తెలుగు శ్రోతలందరికీ నమస్కారం అండి మన అలనాటి కథలు ఎవర్ గ్రీన్ స్టోరీస్ ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం ఈరోజు ఒక మంచి కథతో మీ ముందుకు వచ్చాను అది శ్రీమతి ఎద్దెనపూడి సులోచన రాణి గారు రాసిన సంయుక్త అనే కథ ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మనం కథలోకి వెళ్ళిపోదాం మీరు శాంతం నా మాట వినకుండానే అలా కాదు వీళ్ళేదు అనేస్తే ఎలా ఎర్రబడిన ముఖంతో అభిమానంగా అంది అరుణ చంద్రం భార్య వైపు చిరుకోపంతో చూశాడో ఇంకా ఎంతసేపు వినమంటావు ఉపోద్ఘాతంలోనే నీ ఆలోచన ఏమిటో తెలిసిపోతుంటే వింత ఏమిటో గాని నాలో ఆలోచన అనేది అంకురించకముందే అదేమిటో మీ మనసు ఇట్టే గ్రహించేస్తుంది క్రిందటి జన్మలో బహుశా మనస్తత్వ శాస్త్రం మీ అభిమాన విద్య అయి ఉంటుంది పొరపాటుగా ఈ జన్మలో ఇంజనీర్ అయిపోయారు నవ్వు తెచ్చిపెట్టుకుంటూ అంది నీ మెప్పుకోలుకి నేనేం పొంగిపోవడం లేదులే అన్నట్టు చంద్రం ముఖం తిప్పుకున్నాడు దూరంగా నిలబడి ఉన్న అరుణ ఇక లాభం లేదన్నట్లు అతను కూర్చున్న మంచం దగ్గరగా వచ్చింది భుజం మీద చెయ్యి వేసి అనునయంగా నా మనసులో మాట మీరెంత గ్రహించగలిగినా ఈసారి నా నోటితో చెప్పబోయేది కూడా కాస్త విని తీరాలి అంది భుజం మీద పడిన చేతిని విసురుగా తోసేశాడు చంద్రం ముఖం చిరాగ్గా అప్రియంగా పెట్టుకున్నాడు అనుకోకుండా అతను చూపిన ఈ నిర్లక్ష్యానికి అరుణ వదనం చిన్నబోయింది అయినా పట్టు విడవకుండా అడిగింది వెళ్ళే రోజు కలుపుకొని చూసినా పట్టుమని పది రోజులు లేవు ఇంత మాత్రానికే మీరు కూర్చున్న చంద్రం మంచం మీద నుంచి హఠాత్తుగా లేచిపోవడంతో మధ్యలోనే ఆగిపోయింది అతను మారు మాట్లాడకుండా స్టాండ్ దగ్గరకు వెళ్ళి బట్టలు మార్చుకోసాగాడు వెనక నుంచి నిష్ఠూరంగా అంది బాబాయి ఉత్తరం మీరు స్వయంగా చూసి కూడా ఇలా మాట్లాడడం నాకేం బాగలేదు ఆడదిక్కు లేని ఆ ఇంట్లో నేను వెళ్ళే వరకు ఏ పని జరగదన్న సంగతి నాకొక్కదానికే తెలుసు అబ్బా నిజంగా ఏం ఆడవాళ్ళు ఇంత చిత్రమైన జాతి ఈ సృష్టిలో ఇంకోటి ఏది లేదేమో అనిపిస్తుంది ఆరు నెలల క్రితం వరకు ఆయన పేరు చెబితేనే మండిపడే పెద్ద మనిషివి ఇవాళ ఇంత ఆప్యాయత ఒలకబోయటం చూస్తే భర్త వెటకారానికి అరుణ కళ్ళల్లో రోషం తొంగి చూసింది ఇదే ఇంకోసారి అయితే అంతెత్తున ఎగిరిపడి నా ఇష్టం నా అభిప్రాయాలు నా మనసుకి నచ్చిన విధంగా గంటకో రకంగా కాదు నిమిషానికో రీతిగా క్షణానికో తీరుగా మార్చుకుంటాను మీరెందుకు మధ్యలో మీరెవరు అడగటానికి అని నిలదీసేది కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి వేరు అసలే ఏ సాకు దొరుకుతుందా పోట్లాట పెట్టుకుని ఎగ్గొట్టేద్దామా అని చూస్తున్నాడు అతను అలాంటి అవకాశం ఇచ్చే తెలివి తక్కువ మనిషేం కాదు తను అందుకే రోషం దాచుకుని నచ్చి చెబుతున్నట్టుగా అంది ఇది మరీ బాగుంది మనిషిన్న తర్వాత మారకుండా ఎలా కాలం మన మీద వెదజల్లిన సంఘటనలకి అనుగుణంగా ఊతర వెల్లుల్లా రంగులు మార్చుకుంటూ పోకపోతే ఈ బ్రతుకు ఎంత దుర్భరం అవుతుందో మీకేం తెలుసు కొంతమంది ఉంటారనుకోండి బండరాలలా ఎప్పటికీ ఒకే రకంగా ఎంత జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలనుకున్నా అనుకోకుండా నోరు జారి ఎత్తుపడుపు రానే వచ్చేసింది క్షణంసేపు పెదవులు బిగబట్టి చంద్రం వైపు నుంచి ఎంత ఘాటైన విమర్శ వినాల్సి వస్తుందోననే భయంతో ఎదురుచూసింది బట్టలు వేసుకోవడం పూర్తి చేసిన చంద్రం డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ మీద దువ్వెన కనిపించకపోవడంతో దానికోసం అటూ ఇటూ వెతుకుతున్నాడు అరుణ నోటి నుంచి అప్రయత్నంగా వెలువడిన ఈ వ్యంగ్యం అతన్ని తాకిందో లేదో కానీ సమాధానంగా జవాబు మాత్రం ఏమీ రాలేదు ఎదురుగుండా ఫ్యాన్ పెట్టుకునే స్టూల్ మీద ఉన్న దువ్వెన తీసుకువెళ్ళి అతనికి అందించింది అందిస్తూనే చెప్పింది అప్పట్లో ఆయన మీద నాకు పీకల వరకు కోపం ఉన్నమాట నిజమే ఆ మాట నేనేం కాదనడం లేదుగా బాబాయి మన పెళ్లికి ఒప్పుకోలేదు పైనుంచి మీ పట్ల అమర్యాదగా కూడా ప్రవర్తించాడు అప్పుడు మీ వ్యక్తిత్వం ఏమిటో మీరేమిటో ఆయనకి అర్థం కాలేదు క్రమేపీ తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకుని మనసు మార్చుకున్నాడు మిమ్మల్ని గుర్తించటం నేర్చుకున్నాడు అంతటితో నేను నా స్వభావం మార్చుకున్నాను ఇందులో తప్పేముంది అద్దం ముందు నిలబడి తల దువ్వుకుంటున్న చంద్రం నోటి నుంచి దీనికి కూడా సమాధానం రాలేదు చెప్పండి మాట్లాడరేం ఏం మాట్లాడమంటావు అరుణ చాలాసేపటి నుంచి బలవంతంగా తెచ్చిపెట్టుకున్న సహనం సడలిపోయింది అసలు తను చెప్పేది ఆలకిస్తున్నాడో లేదోననే అనుమానం వచ్చేసరికి ఆవేశం ముంచుకొచ్చింది కోపం తాటి ప్రమాణానికి లేచింది నేనింతసేపు వాగేదేమిటి అసలు ఒక్క మాటలో తేల్చి చెప్పండి నేను ఈ పెళ్లికి వెళ్ళాలా వద్దా నువ్వేం నిర్ణయించుకున్నావు శాంతంగా అడిగాడు చంద్రం నేను వెళ్ళటానికే నిశ్చయించుకున్నాను మొండిగా అనేసింది అరుణ కూర్చుని కాలికి మేజోడు తొడుక్కోబోతున్న చంద్రం ఈ మాట వినగానే దాన్ని దూరంగా విసిరేసి లేచి నిఠారుగా నిలబడ్డాడు భార్య ముఖంలోకి తీక్షణంగా చూస్తూ అడిగాడు 
అలాంటప్పుడు మళ్ళీ నన్ను అడగడం దేనికి ఏకంగా బయలుదేరే ముందు చెబితే సరిపోయేదిగా ఇలాంటి పైపై మొహమాటాలన్నా లేనిపోని మెహర్బానీలన్నా నాకు చెడ్డ అసహ్యం అన్న సంగతి నీకు తెలియదు వెళ్ళదలుచుకున్న దానివి నిక్షేపంగా వెళ్ళు ఉండదలుచుకున్న అన్ని రోజులు ఉండు నాకేం అభ్యంతరం లేదు అంటూనే బూటు వేసుకునే ప్రయత్నం మానేసి గోడవారగా ఉన్న చెప్పులు తొడుక్కొని గబగబా బయటికి వెళ్ళిపోయాడు మధ్యలో రెప్పపాటు కాలం ఆగి నేను వచ్చేసరికి పొద్దుపోతుంది భోజనానికి నా కోసం చూడొద్దు అనేసి వెళ్ళిపోయాడు అరుణ కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగినంత పనైంది మంచం మీద నీరసంగా కూలబడింది ఏమైంది తనకి ఎప్పుడు చూసినా సరదాగా నవ్వుతూ సరసంగా ఉండే మనిషికి హఠాత్తుగా ఏమొచ్చింది తను తెచ్చిపెట్టుకున్న నమ్రత ఈ సరసత్వం ఇదంతా అతన్ని ఒప్పించటానికేనని మొదటే గ్రహించేసిన అతను సున్నితంగా రెచ్చగొట్టి వెళ్ళిపోయాడు అయినా భర్త అనవసరంగా అకారణంగా ఇలా ఎందుకింత మొండిపట్టుదల పడుతున్నాడో అసలు సంగతి తనకు తెలుసు అభిమానధనుడైన అతను మాటలలో బయట పెట్టకపోయినా ఆత్మీయత నిండిన తన ఆంతర్యం ఆ మాత్రం గ్రహించలేదా పెళ్ళైన ఈ నాలుగు సంవత్సరాలలో ఇద్దరూ ఒకళ్ళని వదిలిపెట్టి ఇంకొకళ్ళు ఒక్కరోజు కూడా ఉండలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కలిసే వెళ్ళేవాళ్ళు ఇద్దరిలో ఏ ఒకరికి సమయం అవకాశం కుదరకపోయినా రెండో వారు మానేసేవారు ప్రాణ స్నేహితురాలి పెళ్లికి రమ్మనమని శుభలేఖ వస్తే భర్త ఆఫీసులో సెలవు దొరకలేదని అరుణ మానేసింది ఒంటరిగానైనా సరే పెళ్లికి వెళ్లాలని ఎంతగానో అనిపించినా అతని మనసు గ్రహించుట చేత పెదవి కదిపి అడగలేకపోయింది ఆ విధంగా అదొక్కసారే కాదు రెండు మూడు సార్లు వరుసగా జరిగింది ఇంకా ఎన్నిసార్లు జరిగేదో కూడా కానీ హఠాత్తుగా అరుణకి మధ్య జ్ఞానోదయం అయింది దాదాపు నెల రోజుల క్రితం ఆంధ్రుల అభిమాన రచయిత్రి అయిన సంయుక్త వ్రాసిన జీవిత బాంధవ్యాలు పుస్తకం చదువుతూ ఉంటే పంక్తుల మీద నిలిచిపోయింది అందులో కథ ద్వారా రచయిత్రి చెప్పిన మాటలు భార్యాభర్తల మధ్య సంబంధం అతి సున్నితమైంది ఇద్దరినీ ఒకటిగా చేసే అనురాగ సుధ నిత్య నూతనంగా పరిమళిస్తూ ఉండాలంటే భార్యాభర్తల మధ్య అప్పుడప్పుడు వియోగం చాలా అవసరం ఎడబాటులో తీపి దూరంగా ఉన్నప్పుడు కావాలి అని కోరుకునే ఆరాటం ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా అనిపించేలా చేస్తాయి అరుణ నవల సంగతి మర్చిపోయి చెంపన చేయి చేర్చుకుని దీర్ఘాలోచనలలో పడిపోయింది ఒక్కసారి పెళ్ళైన నాలుగు సంవత్సరాలు తరచి తరచి చూసుకుంది ఎక్కడా ఇద్దరి మధ్య ఓ చిన్న ఎడబాటు లేదు చంద్రం తల్లి తండ్రి చిన్నప్పుడే చనిపోయారు అతనికి నా అనేవాళ్లు లేరు స్నేహితుల దగ్గర మంచితనంతోనూ తెలిసిన వాళ్ల వద్ద మర్యాదతోనూ ఎలాగో అవస్థపడి ఇంజనీరింగ్ అయింది అనిపించుకున్నాడు డిగ్రీ చేతికి వచ్చేసరికి ఉన్న పెంకుటిల్లు పోగా రెండు వేల రూపాయల అప్పు మిగిలింది అప్పిచ్చిన వాళ్లు తప్ప అతని యోగక్షేమం కనుక్కునేవాళ్లు ఇంకెవరూ లేరు అరుణ తండ్రి క్యాన్సర్తో చనిపోతున్నాడని తెలుసుకున్నప్పుడు తమ్ముడైన గోపాలాన్ని పిలిచి ఆయన చేతికి ఆస్తిని కూతుర్ని భార్యని అప్పజెప్పి తృప్తిగా ప్రాణం వదిలాడు గోపాలం అన్నగారి మాటని వమ్ము చేయలేదు వదినగారిని స్వంత తోబుట్టువులా అన్న కూతుర్ని కన్న తండ్రి కంటే మిన్నగా ఆదరించాడు నీతికి నిజాయితీకి మారుపేరైన ఆయన అరుణ ఆస్తిని అరుణకు యుక్త వయసు వచ్చేసరికి నాలుగింతలు అభివృద్ధి చేశాడు గోపాలం భార్య చనిపోయి కూడా పది పదిహేను సంవత్సరాలైంది ఆయనకి ఒకే ఒక కొడుకు శంకరం అరుణ తల్లి సాధారణంగా మరిది ఎదుటకి వచ్చేది కాదు అందుకే దాదాపు బుద్ధి తెలిసినప్పటి నుంచి అరుణ ఆ ఇంటి ఆడపెత్తనం వహించింది అరుణ కాలేజీ చదువు ముగిస్తే గాని వివాహం తలపెట్టనని వదినగారికి ఖచ్చితంగా చెప్పేశాడు ఆయన అరుణ కాలేజీ చదువు ముగిసింది గోపాలం గారు తీవ్రంగా వరాన్వేషణ ప్రారంభించారు పుష్కలంగా ఉన్న ఆస్తితో పాటు అపరంజి బొమ్మలా ఉన్న అరుణకి అన్ని విధాలా యోగ్యుడైన వ్యక్తి దొరకాలంటే కొంచెం కష్టమే అయింది ఎన్ని సంబంధాలు చూసినా ఒకదానికి మరొకదానికి పొంతన్ లేక ఏదో ఒక లోటు కనిపించసాగింది కూతురి పెళ్లి కోసం కలవరిస్తూనే తల్లి గుండెపోటు వల్ల ఓ రోజు హఠాత్తుగా మరణించింది తల్లిపోయిన కొత్తలో ఆ లోటుని మర్చిపోవటం కోసం అరుణ తరచుగా స్నేహితురాలైన వనజ ఇంటికి వెళుతూ ఉండేది వనజ కుటుంబానికి ఆప్తుడు చంద్రం వనజకి చంద్రం అంటే సోదరభావం ఉంది ఇంజనీరింగ్ కోర్సు ఆఖరి సంవత్సరంలో ఉన్న చంద్రం చివరికి డబ్బుకి మరీ ఇబ్బంది పడుతున్నాడని వనజ ద్వారా తెలుసుకున్న అరుణ అతనికి సాయపడటానికి నిశ్చయించుకుంది కానీ చంద్రం ఒప్పుకోలేదు ఓ మాదిరి పరిచయం కూడా లేని వ్యక్తి దగ్గర నుంచి అందులో ఆడపిల్ల దగ్గర నుంచి ఎంత విషమ పరిస్థితులైనా సరే సాయం తీసుకోలేనని నిర్మొహమాటంగా చెప్పేశాడు అరుణకి మొదటి చూపులోనే అతని పట్ల గౌరవం ఏర్పడింది అది ఈ సంఘటనతో అభిమానంగా మారి ఆత్మీయతగా వృద్ధి చెందసాగింది 
రాను రాను అతనంటే ఓ విధమైన ఇష్టం కలగడం సాధ్యమైనంత ఎక్కువసేపు అతని సాన్నిహిత్యంలో గడపాలని మనసు ఉవ్విళ్లూరడం అరుణ గుర్తించుకుంది కలవారి పిల్ల అందులో సూర్యకారం లాంటి స్వభావం గల అమ్మాయికి తనంటే ఆసక్తి ఏర్పడడానికి కారణం ఏమిటో చంద్రానికి తెలియలేదు మొదట మొదట్లో చాలా వరకు అతను ముభావంగా ఉండేవాడు కానీ క్రమేపి అరుణ చూపించిన అనురాగంతో అతని సంకోచం పటాపంచలైంది ఇద్దరూ చేరువయ్యారు మనసులు విప్పి మాట్లాడుతున్నారు ఆంతర్యాలు ఏకమైనాయి ఓ శుభముహూర్తాన అరుణ చంద్రాన్ని తీసుకెళ్లి బాబాయికి పరిచయం చేసింది అరుణ కాఫీ తీసుకురావడానికి లోపలికి వెళ్లిన పది నిమిషాల్లో చంద్రం స్థితిగతులు తెలుసుకున్న గోపాలం గారు ముఖం గంటు పెట్టుకుని మిగతా సమయాన్ని ముభావంగా గడిపేశారు ఆ రోజు రాత్రి అరుణ నిలువెల్లా ఆవరించుకున్న సంకోచాన్ని ఎలాగో వదిలించుకుని పినతండ్రి ముందు మనసులో మాట బయటపెట్టింది ఆయన ఇదేదో ముందే గ్రహించిన మనిషిలా కించితు కూడా చలనం లేకుండా తాపీగా అసలు విషయం వదిలేసి ప్రపంచపు తీరుతెన్నులు ఏకరువు పెట్టారు అరుణని అమాయకురాలివని పసిపిల్లవని గుర్తు చేశారు చివరికి చంద్రానికి నీ మీద ఉన్న మోజుకి అసలు కారణం ఆస్తి అని తను కనిపెట్టేసిన ఆ రహస్యాన్ని అరుణకి తెలియజేస్తున్నట్లు మాట్లాడారు ఒకవేళ తన అభిప్రాయం పొరపాటై చంద్రం నిజంగా మంచివాడే అయినా అతనికి అరుణని భారీగా పొందగలిగిన అర్హత హోదా లేదని కాబట్టి తనకేమాత్రం ఇష్టం లేదని తేల్చి చెప్పేశారు తల వంచుకుని కాలి బొటనవేలు నేలమీద రాస్తూ కళ్లనీళ్లు నిగ్రహించుకుంటూ నిలబడిన అరుణని సరిగా గమనించలేదు దాదాపు నెల రోజులు ఏం జరగలేదు అరుణ ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్లటం కూడా తగ్గించేసింది గోపాలం గారు సంతోషించారు సాధ్యమైనంత త్వరలో అరుణ పెళ్లి చేయటానికి నిశ్చయించుకుని సంబంధాలు చూడసాగారు ఒక సంబంధం వచ్చింది రేపు ఉదయం పలానా వాళ్లు నిన్ను చూడటానికి వస్తారని చెప్పటానికి వెళ్లినప్పుడు అరుణ ఇంట్లో లేదు అరుణ కోసం ఆదుర్దాగా కాలుగాలిన పిల్లిలా తిరుగుతూ ఎదురు చూస్తుండగా సాయంత్రానికి అరుణ చంద్రంతో కలిసి వచ్చి రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం అని చెప్పింది అరుణ తుపాకీ చూపించి నిన్ను కాలుస్తున్నాను బాబాయ్ అని చెప్పినా ఆయనంత నిర్గాంతపోయేవారు కాదేమో ఆశ్చర్యాన్నుంచి తేరుకున్న మరుక్షణం అగ్గి మీద గుగ్గిలమయ్యాడు ఆయన కోపం అంతా చంద్రం మీద విరుచుకుపడింది అయితే నేననుకున్నట్టు అక్షరాల నువ్వు అలాంటి వాడివేననమాట పెళ్లికి నేను ఒప్పుకోనని తెలిసి దాన్ని మాయబుచ్చి బుట్టలో పెట్టావా ఇది నీకు మంచి పనేనా ఇలా అడ్డదోవులు తొక్కేందుకు నీకు సిగ్గెలాలేకపోయింది అంత చేతనైన వాడివైతే నిజంగా మగసిరి కలవాడివైతే నాకు నచ్చజెప్పి నన్ను ఎలాగో ఒప్పించి ఉండేవాడివి ఈ కాస్తలో ఎక్కడ చెయ్యి జారిపోతుందోనని భయపడి దొంగచాటుగా ముడుముళ్ళు వేశావా ఇలాంటి వాడివి ఎంతకైనా తెగించగలవు ఏదైనా చేయగలవు నిజం చెప్పు నీకు పిల్లదాని మీద మక్కువ దాని ఆస్తి మీద అరుణ ఓ చెంప వారిస్తున్నా వినకుండా గబగబా పిడుగుల వర్షం కురిపించేశాడు అన్యాయంగా ఆరోపించబడుతున్న ఈ మాటలన్నింటినీ రెండు చెవులతో వింటున్నా చంద్రం చలించకుండా రాయిలా నిలబడ్డాడు అతని కళ్లల్లో ఎర్రజీరలు తొంగిచూశాయి గుప్పెళ్లుగా బిగుసుకున్న చేతుల్లో బిగించిన దవడల్లో అతను ఎంత శక్తిని ఉపయోగించి కోపాన్ని ఆపుకుంటున్నాడో అవమానాన్ని దిగమింగుతున్నాడో అరుణ ఒక్క చూపులోనే గ్రహించింది పైన ఉన్న జరీ ఉత్తరీయం తీసి విసురుగా దులుపుతూ గర్జిస్తున్నట్లు అన్నాడు గోపాలం పో పో ఈ క్షణం నుంచి నీ పెళ్లానికి చిల్లి గవ్వ ఆస్తి లేదు ఉండడానికి నీడలేదు కట్టుకోవటానికి మరో చీర లేదు ఏం చేసుకుంటావో చెయ్యి ఆయన మాట్లాడటం పూర్తి అయిన తర్వాత చంద్రం అరుణ వైపు తిరిగి నిశ్చలంగా అడిగాడు విన్నావుగా ఆ మాటలు నేను మోసగాడినే అవుతానేమో వంచకుణ్ణి అయినా అవ్వచ్చు మరోసారి బాగా ఆలోచించుకో వస్తావా ఇక్కడుంటావా అన్నాడు అరుణ నిశ్శబ్దంగా అతని చెయ్యి పట్టుకుని బయటకి వచ్చేసింది అరుణ తలుచుకుంటే గోపాలం ఉండే ఇంటితో సహా గోళ్లూడగొట్టి లాక్కోగలిగేది కాని అంత అవమానం పొందిన తర్వాత తండ్రి కంటే మిన్నగా పెంచిన బాబాయి తనని అర్థం చేసుకోకపోయిన తర్వాత ఆ ఆస్తిలో చిల్లి గవ్వ కూడా వద్దనుకుంది పైపెచ్చు ఈనాడు అంతగా అది అభివృద్ధి చెందటానికి చాలా వరకు ఆయన స్వయం శ్రమేనన్న సంగతి కూడా గుర్తు చేసుకుంది చంద్రం ఇంజనీరింగ్ రిజల్ట్ రాకముందు రెండు నెలలు అతను ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయినాడని తెలిసిన తర్వాత కూడా మరో ఎనిమిది నెలలు దాదాపు సంవత్సరం పాటు ఇద్దరు నానా యాతనలు పడ్డారు అరుణ స్నేహితురాలింట్లో వెనుక వైపుగా ఉన్న చిన్న గదిలో తిని తినక గర్భ దరిద్రం అంటే ఏమిటో అది మనుషుల్లో గల సున్నితమైన భావాలను ఎలా మార్చి మసిచేస్తుందో అనుభవంలో గ్రహిస్తూ అయినా సరే ఆ గాలి తామిద్దరికీ సోకకుండా జాగ్రత్త పడుతూ 
ముళ్ళకంపల మధ్య నడకలా ఎర్రటి ఎండలో ఎడారిలో పరుగులా రోజులు ఎలాగో వెళ్లబుచ్చాడు చంద్రం నిరంతరాన్వేషణకి ఫలితంగా హైదరాబాదు దగ్గరున్న రామచంద్రాపురంలో ఉద్యోగం వచ్చింది క్వార్టర్స్ దొరికాయి అనుకోకుండా జీవితం స్థిరపడిపోయింది గడిచిన పది నెలలు భయంకరమైన పీడకలలా మర్చిపోయే శాంతి లభించింది నూతన వాతావరణంలో కొత్త వ్యక్తుల మధ్య కొత్త జీవితాన్ని సృష్టించుకున్నారు అరుణను ఆనాడు అలా కర్కశంగా బయటికి పంపేసిన గోపాలం గారు వాళ్ళెలా ఉన్నది తెలిసిన వాళ్ల ద్వారా ఆరాలు తీస్తూనే ఉన్నాడని విన్న అరుణ మండిపోయింది వెంటనే పినతండ్రికి తల తిరిగేటంత ఘాటుగా ఉత్తరం రాసింది అందులో చివర నీ ఆస్తి నాకేం అవసరం లేదు అంతకీ కోటి రెట్లు గల భాగ్యం నాకు లభించింది అయినా బాబాయ్ ఇంత పెద్ద వయసులో నీకిదేం బుద్ధి నాకు నచ్చిన వాడిని అందులో చంద్రం లాంటి సమర్థుల్ని చేసుకుంటే నీ సంపదకేదో ముప్పు వస్తుందని భయపడ్డావు అంతేనా నీకు నచ్చిన ఏ వెర్రి నాగమ్మనో నేను కట్టుకుంటే నీకు సంతోషంగా ఉండేదనుకుంటా ఆస్తి మీద నీకింత మమకారం ఉందని ఆలోచన మాత్రంగానైనా నా చెవిన వేస్తే సంతోషంగా సర్వం నీకే ఇచ్చి ఉండేదాన్ని ఇప్పుడైనా నాకేం పర్వాలేదు నా భర్త నాకన్నీ ఇవ్వగల సమర్థుడు నా బీర్వాలో ఇప్పుడు నాకు కావలసినన్ని చీరలున్నాయి ఉండటానికి పెద్ద ఇల్లుంది మాకే లోటు లేదు నీకు నీ డబ్బుకి ఓ పెద్ద నమస్కారం మా పేరు ఎత్తకో అట్లా రాసిన ఉత్తరాన్ని సగర్వంగా భర్తకి చూపించింది అరుణ పోనిద్దు జరిగిందేదో జరిగిపోయింది పెద్దవాడు ఆయన మనసు మళ్లీ బాధ పెట్టడం దేనికి మనకిష్టం లేకపోతే మెదలకుండా ఊరుకుంటే సరిపోలా మృదువుగానే మందలించాడు అరుణ హెచ్చరించిన ఉత్తరం పోస్టులో వేయనేలేదు చంద్రం ఎప్పుడో గుర్తుకు వచ్చినప్పుడు టేబుల్లో ఉంచి తీసి అరుణ ఎదుటే చించేశాడు అరుణ గునిసిన అంతగా ఏం మాట్లాడలేదు రోజులు గడిచాయి గోపాలం గారే ఓసారి స్వయంగా చంద్రం పేరిట ఉత్తరం రాశాడు తను తొందరపడిన మాట నిజమేనని ఒప్పుకుంటూ ఇద్దరినీ ఇంటికి రమ్మనమని ఆహ్వానిస్తూ సాధ్యమైనంత త్వరలో డబ్బుకు సంబంధించిన బాధ్యత స్వీకరించి తనని బంధ విముక్తుణ్ణి చేయమని మరీ మరీ కోరుతూ వచ్చింది ఉత్తరం చంద్రాన్ని ఎలాంటి సమాధానం రాయవద్దంది అరుణ అతను తర్వాత ఆ ఉత్తరం గురించిన ప్రసక్తే ఎత్తలేదు విదేశాలలో చదువు ముగించుకొని వచ్చిన శంకరం స్వదేశానికి రాగానే సరాసరి అరుణ ఇంటికొచ్చాడు అక్కా అని నోటి నిండా ఆప్యాయంగా పిలుస్తున్న అతని పిలుపుకి అరుణ మనసులోని కాఠిన్యం దానంతటా అదే కరిగిపోయింది శంకరం నాలుగు రోజులున్నాడు అతను ఉన్నప్పుడే గోపాలం కూడా వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చిన మనిషిని అమర్యాదగా మాట్లాడడం అమర్యాద చేయటం ఎలాగో అరుణకి తెలియదు చంద్రం కూడా బాగానే కలిసిపోయాడు అరుణకి ఆనందం లాంటిదే అనిపించింది విదేశాలకు వెళ్ళొచ్చిన శంకరం తండ్రి నిర్ణయం చేసిన పిల్లనే పెళ్లి చేసుకోవటానికి ఒప్పుకోవటం చూసి అరుణకి కాస్త ఆశ్చర్యం వేసింది పెళ్లి చూపులకి అరుణ కూడా రావాలని పట్టుబట్టాడు శంకరం చంద్రం ఇష్టపడలేదు అరుణ కాస్త ఇష్టంగానే మానేసింది ముహూర్తం నిర్ణయించారు నెల రోజుల ముందే రావాలని గోపాలం మరీ మరీ కోరుతూ ఉత్తరం రాశాడు శంకరం అయితే సరాసరి ఇంటికి వచ్చి ఇదిగో అక్క నువ్వు గనక రాకపోయావంటే పెళ్లి ఆగిపోతుంది ఆడపిల్లివారు వచ్చి మీ ఇంటి ముందు సత్యాగ్రహం చేసే ప్రమాదం వస్తుంది అని శబదం చేసి మరీ వెళ్ళాడు చంద్రానికి ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంది ఒక్కరోజు కాదు ఒక్క పూట కూడా సెలవు దొరికేట్టు లేదు పెళ్లి సమయానికి ముహూర్తం టైముకు వెళితే వెళ్దువుగానిలే అంటాడు అతను ఇంటి ఆడపడుచుని ముందే వెళ్ళాలి అంటుంది అరుణ ఫలితం ఇద్దరి మధ్య చిన్న అభిప్రాయ భేదం వచ్చింది అరుణ అంతగా వెళ్లాలని పట్టుబడడానికి ఆంతర్యంలో గల మరో అసలు రహస్యం రచయిత్రి జీవన బంధాలు దాంపత్య జీవితాన్ని గురించి చేసిన ఉపదేశం ఇప్పట్లో మళ్లీ ఇలాంటి అవకాశం మళ్లీ రాదు దాన్ని పోనివ్వకూడదని అరుణ ఆరాటం మధ్యాహ్నం మూడింటికి వెళ్లిన చంద్రం రాత్రి తొమ్మిదికి ఇంటికి చేరుకున్నాడు వస్తూనే ముందు గదిలో కూర్చుని చూస్తున్న భార్యని గుర్తించినట్లే సరాసరి లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు బట్టలు మార్చుకుని బాత్రూంలోకి వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చి పడుకున్నాడు వడ్డించాను రండి గది గుమ్మంలో నిలబడి పిలిచింది అరుణ నాకు ఆకలి లేదు అరుణ గిరుక్కున వెనక్కు తిరిగి వెళ్ళిపోయింది అతని నిర్లక్ష్యం సూదులతో గుచ్చినట్లు ఎట్లా బాధిస్తుందో మొదటిసారిగా అనుభవమైంది అతను భోజనం చేయందే తను తినదని అతనికి తెలుసు ఆకలితో పడుకుంటే రాత్రంతా నిద్రపట్టదని కూడా అతనికి తెలుసు తెలిసి కూడా కావాలని అన్యాయంగా శిక్షించినప్పుడు ఇక చేసేదేముంది గిన్నెలు సర్ది వచ్చి ముందు గదిలో కూర్చుంది ఏమీ తోచలేదు నిద్ర అసలే రావటం లేదు కాగితం కలం తీసుకొని వ్రాయటం ప్రారంభించింది 
చూడండి నేనేం చెప్పినా మీరు వినటం లేదు పెళ్లికి వెళ్ళాలని నేను అనుకుంటున్నాను కానీ నిశ్చయం చేసుకోలేదు మీరు వద్దంటే మానేస్తాను కానీ నా ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఒక పని చేశానని మీ అభిప్రాయానికి బానిసనైన క్షణాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి అనే గరళం లాంటి జ్ఞాపకం మాత్రం నాకు జీవితాంతం మిగులుతుంది మన దాంపత్యం ప్రపంచంలో చాలామంది లాటి వాటి కంటే పూర్తిగా వేరని నాకు తెలుసు అందుకే సూటిగా చెబుతున్నాను మనస్పర్థలంటే నాకు తగని భయం అపార్థాలంటే అంతు లేని అసహ్యం పెళ్లికి నేను వెళ్ళాలా లేక ఎప్పుడు వెళ్ళాలి ఇదంతా మీ నిర్ణయం మీదనే జరుగుతుంది నన్ను మన్నించండి చాలాసేపైంది అతను పిలవలేదు అరుణ లేచి వెళ్ళలేదు పగలంతా బయట బాగా తిరిగిన చంద్రానికి చన్నీళ్ల స్నానం వలన కలిగిన హాయితో కళ్ళ మీదకి మత్తులాంటిది వచ్చేసి నిద్ర బాగానే పట్టేసింది రాత్రివేళ హఠాత్తుగా మెలకు వచ్చేసింది చేస్తున్న పనేదో సగంలో ఆపేసి కలత నిద్రపోయినటువంటి అనుభూతి కలిగింది మంచం మీద లేచి కూర్చున్నాడు టేబుల్ లైట్ వెలుగుతూనే ఉంది కానీ ప్రక్కన అరుణ లేదు చప్పున లేచి బయటకు వచ్చాడు చీకటిగా ఉన్న ముందు గదిలో పడగ్గదిలోంచి టేబుల్ లైటు ప్రసరింపచేస్తున్న లేత వెలుగులో వెలుగునీడల మధ్య ఉన్న చిత్తరువుల కుర్చీలో మెడ వెనక్కు వాల్చి అరుణ నిద్రపోతోంది పొడుగాటి జడ కుర్చీ మీద నుంచి నల్ల త్రాచులా వేళ్లాడుతోంది పైకెత్తిన గడ్డంతో నిపుణుడైన శిల్పి మలచిన విగ్రహంలా ఉంది అలా ఉన్న అరుణని చూడగానే అతని గుండెల్లో మృదు మధురమైన భావమేదో ఉవ్వెత్తుగా కెరటాల్లా లేచి విరిగిపడింది దగ్గరగా వచ్చి ఒక చెయ్యి మెడ క్రింద మరో చెయ్యి మోకాళ్ల క్రింద వేసి లేవనెత్తి గదిలోకి తీసుకువచ్చాడు మంచం మీద పడుకోబెడుతుండగా నేను మేల్కొనే ఉన్నాను అన్న స్వరం నిద్రమత్తుగా నీరసంగా వినిపించింది అదే నేను అడుగుతున్నాను ఇంత రాత్రి వరకు నిద్రపోకుండా ఏం చేస్తున్నావు ఎంత రాత్రి అయింది టేబుల్ దగ్గరికెళ్ళి గడియారం చూస్తూ ఒంటి గంటన్నరా అన్నాడు అరుణ నిట్టూర్పు విడిచింది అంటే ఆ నరకంలో దాదాపు నాలుగు గంటలు ఉన్నదన్నమాట అబ్బా నాలుగు యుగాలైనట్టు అనిపించింది అతను లైట్ తీసేసి వచ్చి పడుకున్నాడు అతను ఆశించినట్టు అరుణ దగ్గరకు జరగలేదు అరుణ ఊహించినట్టు అతని చెయ్యి తన తల క్రింద దిండుగా మారలేదు శరీరాలు చేరువలో ఉన్న మనసులు మైళ్ల దూరంలో ఉన్నాయి చాలాసేపైన తర్వాత అతడు పిలిచాడు అరుణ నిజంగా నిద్రపోయావా నిద్రపోమన్నారుగా ఇప్పుడు వద్దంటున్నా మానేయ్ అరుణ నుంచి ఎలాంటి సమాధానం రాలేదు పెళ్లికి నువ్వెళ్ళొచ్చు థ్యాంక్స్ నాకేం అవసరం లేదు కాస్త ఆగి అరుణ చేతిని తన రెండు చేతుల్లోకి తీసుకుంటూ మృదువుగా చెప్పాడు మధ్యాహ్నం నుంచి ఆలోచించాను నీ పట్టుదల నాకు తెలియంది కాదు అయినా సరే నిజంగా నేను వద్దు అంటే నువ్వు మానేస్తావు ఆ సంగతి నాకు బాగా తెలుసు కానీ తరువాత జీవితాంతం బలవంతంగా నీ చేత ఒక పని చేయించానేమోననే అశాంతి నాకు తప్పనిసరిగా ఒప్పుకున్నాను అనే బాధ నీకు మిగిలే ప్రమాదం ఉంది అందువల్ల అది నాకిష్టం లేదు అరుణ గుండెలు కొట్టుకున్నాయి నిజంగా ఇతనిలో ఏ దివ్యదృష్టి అయినా లేదు కదా అతను ఇంకా చెబుతూనే ఉన్నాడు ఇప్పుడే కాదు ఎప్పుడైనా సరే నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా కావాలి అనుకున్న దాన్ని చేసేయి నా ఇష్టాయిష్టాలతో ప్రమేయం పెట్టుకోవద్దు కానీ చేసే ముందు నాకు చెప్పటం మాత్రం మర్చిపోకూడదు సరేనా అరుణకి ఏదైనా చెప్పాలనిపించింది కానీ ఏం చెప్పాలో తోచలేదు ఐదు నిమిషాలు గడిచిన తర్వాత నిశ్శబ్దంగా ఉన్న వాతావరణంలోంచి మంద్రస్థాయిలో మృదు మధురంగా వీణని మీటుతున్నట్టు వినిపించింది అతని స్వరం అరుణ ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా చేయగలనేమో గాని నీ మనసు మాత్రం నొప్పించలేను నిన్ను నిరాశపరిచే కంటే ఈ కంఠంలో ప్రాణం లేకుండా పోవటం నాకు తేలికగా అనిపిస్తుంది అరుణ నిగ్రహం సడలింది కోపం పటాపంచలైంది చప్పున తలెత్తి అతని వక్షస్థలం మీద తల ఆనించుకుంది కళ్ళు చెమర్చినాయి చాలాసేపు అతను అరుణ జుట్టుని చెంపలని నిమురుతూ ఉండిపోయాడు ఆకలి బాధ అన్నీ ఆ స్పర్శతో కరిగిపోయినట్టే అనిపించింది అరుణకి శాంతి పొందిన మనసు విశ్రాంతిగా భావించడంతో కళ్ళ మీదకి అలసట మత్తుగా ఆవరించుకోసాగింది ఆమె చెంపల మీదకి వదులుగా జారిన జుట్టుని చేత్తో తప్పించి సున్నితంగా చెవి పట్టి మెలిపెడుతూ నిర్లక్ష్యం మిళితమైన కంఠంతో గంభీరంగా నిదానంగా మళ్లీ చెప్పాడు కానీ చూడమ్మాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ నా బలహీనతగా నువ్వు కళ్ళో కూడా భావించకూడదు భావించావో బాగా గుర్తుంచుకో నువ్వెప్పుడూ 
దీన్ని నా మీద అంకుశంగా తీసుకుని ప్రయోగించాలని చూస్తావో అప్పుడు నేను నీ మీద కాస్త కూడా కనికరం చూపించను ఒట్టి అడవి మనిషిలా మారి నిన్ను ఎన్ని విధాల వేధించాలో అన్ని విధాలా వేధిస్తాను బాగా గుర్తుపెట్టుకో అదిగో అదిగో అనురాగాన్ని అహంకారం మింగేస్తోంది మనసులోనే అనుకున్న అరుణ పైకి మౌనంగా మాట్లాడకుండా ఉండిపోయింది ఒంటరిగా రైలు దిగిన అరుణని చూసి గోపాలం గారు ఆత్రంగా అదేమిటి ఒక్కదానివి వచ్చావేం అల్లుడెక్కడా అని అడిగాడు సెలవు దొరకలేదు బాబాయ్ అంది అరుణ నిజమేనా లేక అనుమానంగా చూశాడాయన నిజంగానే చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఇంటిలో అడుగు పెడుతున్న మొదటి క్షణంలో అరుణ కళ్ళు చెమ్మగిల్లినాయి అరుణ ఊహించినట్లుగానే ఎక్కడి పనులు అక్కడ ఉన్నాయి వెంటనే ఇంటి బాధ్యతనంతటినీ రెండు చేతుల్లోకి తీసుకుని పెళ్లికి కావలసిన ఏర్పాట్లలో మునిగిపోయింది ఊరు చేరగానే క్షేమంగా చేరానని తెలుపుతూ వ్రాయటం మినహాయించి మళ్ళీ భర్తకి మరో ఉత్తరం రాసేటందుకు తీరుబడి చిక్కలేదు పెళ్లి రెండు రోజుల్లోకి వచ్చినా చంద్రం రాకపోవటం చూసి శంకరం వైరిచ్చాడు సమాధానంగా రావటానికి వీలుపడదని ముక్తసరిగా ఉత్తరం రాసి ఊరుకున్నాడు అరుణకి పెళ్ళైన తర్వాత మొదటిసారిగా భర్త మీద కోపం లాంటిది వచ్చింది శంకరం అత్తగారు సామాన్య కుటుంబీకులే అయినా ఉన్నంతలో వాళ్ల స్థితికి తగినంతలో అతిథి మర్యాదలకు ఎలాంటి లోటు రాకుండా మన్ననలు జరిపించారు ప్రతి చిన్న సంఘటన నిరాడంబరంగానే అయినా చూడముచ్చటగా వేడుకగా సరదాగా గడిచిపోయింది కలకల్లాడుతున్న పెళ్లి పందిరి మధ్య హడావుడిగా అటూ ఇటూ తిరుగుతూ సందడిగానే ఉన్న అరుణ మనసు మధ్య మధ్య చంద్రం సాన్నిహిత్యం లేని లోటు గుర్తిస్తూనే ఉంది అతను వస్తే ఎంత బాగుండేది జీవితంలో ఒక మధురమైన ఘట్టానికి తామిద్దరూ ఎలా దూరమైనారో తెలిసేది ఈ సందడి ఈ అలంకరణ రిజిస్టర్డ్ మ్యారేజ్లో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది భోజనాలైనాయి మగపెళ్లివారి తాలూకు ఆడవాళ్లంతా వాళ్ల కోసం ప్రత్యేకంగా కేటాయించబడిన గదిలో కూర్చుని తాంబూలం సేవిస్తున్నారు దాదాపు పదిహేను రోజుల తర్వాత అరుణ తీరికగా కూర్చుని హమ్మయ్యా అనుకుంది భుజాల మీద నుంచి బరువు ఏదో దింపుకున్నట్లుగా అనిపిస్తోంది అరుణ కూర్చుని ఉన్న గదికి ఎదురుగుండా ఉన్న పెద్ద హాల్లో దూరంగా ఓ పదిహేను ఇరవై మందికి తక్కువ కాకుండా ఆడవాళ్ల గుంపొకటి కనిపించింది వాళ్లంతా వలయాకారంగా గుమిగూడి దేనినో చూడటానికి ఆతృత ప్రకటిస్తున్నారు ఏమిటది వెండిపల్లెంతో తాంబూలం తెచ్చి తనకందిస్తున్న అమ్మాయిని కుతూహలంగా అడిగింది అరుణ రెండు జడలు వేసుకుని సాధన హెయిర్ కటింగ్తో ఉన్న ఆ అమ్మాయి ఒక్కసారి వయ్యారంగా భుజం మీద నుంచి మెడ తిప్పి చూసింది అదా సంయుక్త వచ్చారు ఆవిడని చూడాలని పరిచయం చేసుకోవాలని వాళ్ల ఆర్భాటం అంతా అంది నిర్లక్ష్యంగా సంయుక్త ఎవరు కథలు రాసే ఆవిడేనా అరుణ నమ్మలేనంత ఆశ్చర్యంగా అడిగింది ఆ ఆవిడే ఆంధ్రదేశంలో ఇంకెంతమంది సంయుక్తలున్నారు మీకు కూడా కథలిపిచ్చి ఉందా ఏం మీకు లేదా అరుణ విస్మయంగా అడిగింది రెండు జడలు వేగంగా ఊగేంత గట్టిగా తలూపింది ఆ అమ్మాయి ఊహూ నాకు తెలుగు నవలలన్నా తెలుగు సినిమాలన్నా ఎలర్జీ అరుణ చాలా సానుభూతిగా చూసింది పాపం మళ్ళీ తెలుగమ్మాయివే తెలుగు మాట్లాడడం ఎలర్జీ కాదా అనుకుంది మనసులో ఆ అమ్మాయి అంతటితో వదిలి వెళ్ళిపోలేదు ఇంకోసారి భుజం మీద నుంచి కళ్ళు తిప్పి హాల్లోకి చూసి కనుబొమ్మలెత్తి పెదవి విరుస్తూ అందులో ఈవిడన్నా ఈవిడ కథలన్నా మరీ తలనొప్పి అంది ఎందుకో తెలుసుకోవచ్చా నిరభ్యంతరంగా మొదటిది ఆవిడ అసలు పేరు సరస అది సంయుక్తగా మార్చుకుని పేరు చుట్టూ ఓ గ్లామర్ పరుచుకుంది రెండోది ఆవిడతో మాట్లాడాలంటే భయం సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం మాట్లాడతాం ఆవిడ ఉపన్యాసాలు ఇస్తుంది ఏ సంభాషణ ప్రారంభించబోయినా అది సమస్య క్రిందికి లాగి తర్కం లేవదీస్తుంది అందుకే ఆవిడ వ్యాసాలు కాస్త బాగుంటాయి వ్యాసాలు కూడా వ్రాస్తుందా వేటి మీద అరుణ కొత్త విషయం తెలుసుకుంటున్నట్లుగా అడిగింది ఒకదాని మీదేమిటి కంటికేది కనిపిస్తే దానిమీద ఆవిడ ఒక్క వ్యాసకర్తేనా వక్త మంచి విమర్శకురాలు కూడా నిజంగా నాకు తెలియనే లేదు సుమా నేను వెళ్ళి పలకరిస్తే మాట్లాడుతుందా ఈసారి ఆ అమ్మాయి అరుణని జాలిగా చూసింది ఆవిడేమన్నా దిగి వచ్చిన దేవతటండి రండి మీరు కావాలంటే నేను పరిచయం చేస్తాను ఆవిడ నాకు దూరపు బంధువు వరుసకి వదిన అవుతుంది అంది సగర్వంగా అరుణ మారు మాట్లాడకుండా లేచి ఆ అమ్మాయితో చేయి పట్టుకుని హాల్లోకి నడిచింది ఎంత చిత్రం తనీ పెళ్లికి రావాలని పట్టుబట్టడం ఓ విధంగా ఆవిడ రచనే 
ఇక్కడ అనుకోకుండా ఆమె కలవటం ఎంత అదృష్టం చుట్టూ గోడలా కట్టి ఉన్న మహిళా బృందాన్ని తోసుకుని ఎలాగో లోపలికి అడుగుపెట్టారో అక్కడ క్రింద పరిచి ఉన్న తివాచీ మీద గోడ నానుకుని కూర్చుని ఉంది సంయుక్త దాదాపు అరుణ వయసే ఉంటుంది మనిషి సన్నగా పొడుగ్గా చువ్వలా ఉంది ముక్కు పెదవులు కళ్ళు ముఖం అన్నింటిలోనూ ఓ విధమైన సూదిమునలాంటి వాడితనం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది కళ్ళల్లో ఆకర్షణ కంటే చురుకుదనం ఎక్కువగా ఉంది శరీరానికి అంత మంచి ఛాయే లేకపోతే ఆవిడ ఆకృతి మరో విధంగా ఉండేదేమో ఆవిడని చూసిన కాసేపటికి మనకి అనుకోకుండా సన్నగా పొడవుగా తీక్షణంగా వాడిగా ఉండి తలతల మెరిసే చురకత్తి గుర్తుకు వస్తుంది అరుణ చెయ్యి పట్టి లోపలకు తీసుకెళ్లిన రెండు జడలమ్మాయి సరాసరి వెళ్ళి వెనక నుంచి ఆవిడ భుజం మీద గట్టిగా చరిచి ఏమమ్మాయి వదినా ఇదిగో నీ అభిమాన పరంపరలో మరో పరమాణువు నిన్ను చూడాలని తహతహలాడిపోతోంది పేరు అరుణ అని విన్నాను ప్రస్తుతపు హోదా పెళ్లికొడుక్కి తోబుట్టువు అంత గట్టిగా చరిచిన చరుపుకి అదే అరుణైతే అంతెత్తున ఎగిరిపడి భుజం ఉందో ఊడిపోయిందో ముందు సరిచూసుకుని తరువాత తలెత్తేది కాని సంయుక్త చిరునవ్వుతో తల తిప్పి అరుణ వైపు దృష్టిని పరిచింది అరుణ నమస్కరించింది ఆవిడ ప్రతి నమస్కారం చేసి పెళ్లికొడుకు తోబుట్టు అంటున్నారు ముందు కూర్చోండి అంది తివాచి మీద చోటు చూపిస్తూ మర్యాదగా అరుణ వచ్చి కూర్చుంది నువ్వంటే చాలా ఇష్టమట మరోసారి పెదవులు సాగదీస్తూ అని రెండు జడలమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది నేనంటేనా నా పుస్తకాలంటేనా అరుణ ముఖాకృతిని పరిశీలిస్తూ చిరునవ్వుతో ప్రశ్నించింది మొదట మీ పుస్తకాలు ఇప్పుడు మీరు నా పుస్తకాలు ఎందువల్ల మీకు ఇష్టమో చెప్పగలరా అందరూ మౌనం వహించి అరుణ వైపు ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు ఓసారి చుట్టూ చూసిన అరుణ చెక్కు చెదరకుండా బాగుంది ఎందుకేమిటి చాలా సహజంగా ఉంటాయి కాబట్టి అంది సంయుక్త ఒక్కసారి పక్కున నవ్వింది అంతలోనే నవ్వు అణుచుకొని గంభీరంగా ఓకే మీరెవరో దేవదూతల్లా ఉన్నారు అని చుట్టూ చూస్తూ ఇప్పుడే వాళ్ళంతా నా కథలు అంత అసహజంగా ఎందుకుంటాయని నన్ను నిలదీస్తున్నారు అంది అసహజంగానా అవును వాళ్లే కాదు చాలామంది అంతే రోజుకి కనీసం నాలుగైదు ఉత్తరాలైనా వస్తూ ఉంటాయి నేను సృష్టించిన మనుషుల్లాంటి మనుషులు ఈ ప్రపంచంలోనే లేరట ఇది వాళ్ల ఫిర్యాదు ఉన్నారంట నేను చూపించమంటారు వాళ్ళు ఇంతలో మీరు వచ్చారు నిజం చెప్పండి నిర్మోహమాటంగా మాట్లాడండి నేనేమి అనుకోను నిజంగా నా కథలు మీకు సహజంగా అనిపించాయా అలాంటి వ్యక్తులు మీకు జీవితంలో తారసిల్లారా అరుణ బుగ్గల్లో కొద్దిగా ఎరుపు కనిపించింది క్షణంసేపు తటపటాయించి క్రిందికి చూస్తూ ఊరుకుంది చెప్పండి జంకుతున్నారెందుకు అరుణ కళ్ళెత్తి చుట్టూ కలే చూసి సంయుక్త మీద చూపు నిలిపి అంది జంకు కాదు నేను మీ ఒక్కరికైతే చెప్పగలనేమో ఇంతమందిలో చెప్పలేను ఎలా చెప్పాలో నాకు తెలియదు అందరూ మొహమొహాలు చూసుకున్నారు సంయుక్త చప్పున వంగి అరుణ చెయ్యి పట్టుకుంటూ అంది మీరు మా ఇంటికి తప్పకుండా రావాలి వాళ్ళందరి ముందు చెప్పనవసరం లేదు అరుణ శంకరం నిన్ను పిలుస్తున్నాడు ఎవరో పిలవటంతో అరుణ లేచి నిలబడింది సంయుక్త కూడా లేచి నిలబడింది ఇద్దరూ దాదాపు ఒకే ఎత్తులో ఉన్నారు మీరు వెళ్లే లోపల మా ఇంటికి రావటం మర్చిపోవద్దు మర్చిపోను అరుణ చూపులతోనే వాగ్దానం ఇచ్చింది అరుణ వెళ్ళిపోతుంటే సంయుక్త సగర్వంగా అంది చూశారా మరి నా కథల్లో పూర్తిగా అబద్ధాలు అన్నారు కానీ ఎవరూ సంయుక్త వైపు చూడటం లేదు పొడుగాటి వాలుజడ నల్ల తాచులా వీపు మీద అటు ఇటు ఊగుతుంటే దూరంగా వెళ్ళిపోతున్న అరుణవంక విచిత్రంగా చూస్తున్నారు సాయంత్రం చెండ్లాట రాత్రికి అప్పగింతలు మర్నాడు ఉదయమే తిరుగు ప్రయాణం అవటంతో అరుణకి ఎంత ప్రయత్నించినా సంయుక్త ఇంటికి వెళ్ళటానికి అవకాశం చిక్కనే లేదు తీరా బండిలో కాలు పెట్టబోయే ముందు పెళ్ళికూతురు తమ్ముణ్ణి వెంటబెట్టుకుని వెళ్ళింది ఊరికి కాస్త దూరంగా చెరువుకి దగ్గరగా ఉంది పెద్ద పెంకుటిల్లు ఇంటి ముందు పూల మొక్కలవి ఉన్నాయి గడపలోనే ఎదురైన సంయుక్తని అప్రయత్నంగా రెండు చేతులు పట్టుకుంటూ త్వర త్వరగా అంది మీరు నన్ను క్షమించాలి నిన్న ఒక్క క్షణం కూడా తీరుబడి దొరకలేదు ఇందులో క్షమించడానికే ఉంది ఆ మాత్రం అర్థం చేసుకోలేనా నిన్న కాస్త వ్యవధిలోనే మీరు వరుడి తరపున పెద్ద అని గ్రహించాను రండి ఒక్క క్షణం కూర్చోండి లోపలికి దారి తీస్తూ అంది అరుణ లోపలికి అడుగుపెట్టింది 
ఇల్లు పాతకాలపుదైనా ఆ గదిని అలంకరించిన తీరు మాత్రం పూర్తిగా అధునాతన పద్ధతిలో ఉంది గదిలో ఖరీదు గల మెత్తటి సోఫా సెట్టు ఉంది ఓ ప్రక్కగా చిన్న టేబుల్ దానిమీద బ్యాటరీతో పలికే రేడియో ఉన్నాయి గది నిండా పుస్తకాలుంటాయని ఊహించిన అరుణకి పూర్తిగా ఆశాభంగం కలిగింది మధ్యలో ఉన్న టీపాయ్ మీద రెండు మూడు ఇంగ్లీష్ మ్యాగ్జైన్లు తప్ప ఇంకేం లేవు గోడకి ఓ వైపు వివేకానందుడిది రెండో వైపు అరవిందుడిది ఫోటోలున్నాయి అంతే కిటికీ దగ్గరగా నిలబడితే దూరంగా చెరువు దానికి నీళ్ల కోసం వచ్చిపోయే ఆడవాళ్లు కనిపిస్తారు మరోవైపు కిటికీ దగ్గరగా నిలబడితే ఎత్తుగా ఉన్న శిఖరంతో వేణుగోపాలస్వామి ఆలయం కనిపిస్తుంది అరుణ చూపులని గమనిస్తూ అర్థం చేసుకున్న దాంట్లా చిరునవ్వుతో అంది సంయుక్త ప్రశాంతంగా నా రచనా వ్యాసంగం అద్భుతంగా సాగుతుంది కాబట్టే నేను ఈ పల్లెటూరులో ఉండగలుగుతున్నాను లేకపోతే ఎప్పుడో పారిపోయేదాన్ని అదేం అవును నిజం చెప్పాలంటే ఈ ఊరంటే నాకు చెడ్డ అసహ్యం ఇక్కడున్నంత కుళ్ళు ఈ ఊళ్ళో మనుషుల్లో ఉన్నంత నీచత్వం భారతదేశం మొత్తం గాలించినా కనిపించదని ఘంటాపతంగా చెప్పగలను వాళ్ళని మీరు మార్చడానికి ప్రయత్నించలేదా సంయుక్త తమాషాగా తలూపుతూ వచ్చిన కొత్తలో అలాంటి వెర్రిమొరి ప్రయత్నాలు కొన్ని చేశాను కానీ కొద్ది రోజులు గడిచిన తర్వాత వాళ్ళని నేను మార్చటం వదిలి వాళ్లే నన్ను మార్చేస్తున్నారని గ్రహించాను ప్రమాదం పసిగట్టిన వెంటనే చెంపలేసుకుని దూరంగా ఉండిపోయాను మీరు కూర్చొనే లేదు నిలబడే ఉన్నారు అరుణకి మళ్లీ తన ప్రయాణం గుర్తుకు వచ్చింది ఉలిక్కి పడుతూ కంగారుగా నే వస్తాను నాకు మీతో మాట్లాడిన తృప్తి కలగలేదు అంది నాకు కూడా మీరు మళ్ళీ రండి మా ఊరు కాదు వీలు పడదు ఇప్పటికే మా వారికి నా మీద చాలా కోపం వచ్చింది మీ వారిని గురించి చెబుతానన్నారు చెప్పడానికి పెద్దగా ఏం లేదనుకోండి గుమ్మం దాటబోతున్న అరుణ వెనక్కి తిరిగి నవ్వుతూ ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మా వారు అచ్చం మీ కథల్లో హీరోలా ఉంటారు అంది నిజంగా అయితే మీ నుంచి కబుర్లు కొన్ని నేను విని తీరాల్సిందే మీ వారి సంగతేమో గాని మీరు మాత్రం నా కథల్లో నేను వ్రాసుకునే నాయకలా ఉన్నారు చూడగానే అనుకున్నాను మీరు అతిశయోక్తిగా మాట్లాడుతున్నారు బయటికి వచ్చేస్తూ అంది అరుణ వెడుతూ వెడుతూ అలాంటి అపనింద మాత్రం వేయకండి నేను నిజాన్ని నిర్మోహమాటంగా చెప్పేవాళ్లలో ప్రథమురాల్ని సరే ఉంటాను నేను మీరు మళ్ళీ వస్తారని నమ్మకంగా అనిపిస్తోంది ఎలా అంటే చెప్పలేను చేతులు జోడించి సెలవు తీసుకుంటూ అంది సంయుక్త అరుణ నమస్కరించి వచ్చేసింది మనసంతా అసంతృప్తితో నిండిపోయింది ఆవిడతో గంటలు క్షణాల్లా గడిచిపోతాయిలా ఉంది అనిపించింది సంయుక్త జోస్యం అక్షరాలా నిజమైంది మళ్ళీ మనుగడుపులకి వెళ్ళటానికి అరుణే రావాలని శంకరం మొండి పట్టుపట్టాడో కాదని లేకపోయింది కానీ అవతల చంద్రం ఈ పదిహేను రోజుల్లో అతని వద్ద నుంచి ఒక్క ఉత్తరం కూడా రాలేదు అరుణకి కాస్త అభిమానమే వేసింది నేను ఇక్కడ నా వాళ్లతో హాయిగా ఉంటానని అతని ఉద్దేశం మళ్ళీ ఊరు బయలుదేరే ముందు తనిచ్చినట్టే టెలిగ్రామ్ ఇప్పించింది సారీ డియర్ క్వైట్ హెల్ప్లెస్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ అరుణకి మళ్ళీ సంయుక్తని చూడవచ్చుననే ఉత్సాహంతో చంద్రానికి కోపం వస్తుందేమోనన్న భయం అనుకున్నంతగా వేధించలేదు శంకరం ఊరికి చేరుకోగానే చీటి వ్రాసి పంపింది అరుణ చూశారా మీ జోస్యం నిజమైంది నేను మళ్ళీ వచ్చాను మీరు అయస్కాంతంలా నన్నిటు లాగేశారు మధ్యాహ్నం వస్తాను మీ రాత గీత ఉంటే అప్పటికి ముగించేయండి సంయుక్త సమాధానం పంపింది థ్యాంక్స్ మీతో నాకేదో అవినాభావ సంబంధం ఉన్నట్లుగానే అనిపిస్తోంది రాతలు కోతలు బంద్ సాధ్యమైనంత త్వరలో బయలుదేరండి మీ సంయుక్త రెండు రోజులు ఇట్టే గడిచిపోయాయి ఈ రెండు రోజుల్లోనూ సంయుక్త అరుణ నుంచి చాలా విషయాలు తెలుసుకుంది ఇద్దరికీ ప్రాణస్నేహం కుదిరినట్టే అనిపించింది మూడో రోజు ఆఖరి రోజు మర్నాడు తెల్లవారకు ముందే వెళ్ళిపోబోతున్నారు వీడ్కోలు తీసుకోవటానికి వచ్చింది అరుణ నేను మళ్ళీ ఈ పరిసరాల్లో ఇమిడిపోవాలంటే నాలుగైదు రోజులు పడుతుంది చిరునవ్వుతో అంది సంయుక్త అరుణ చుట్టూ చూస్తూ అంది కథలు కల్పించుకునేందుకు ఈ ఏకాంతం బాగానే ఉంటుంది కానీ మనిషిగా జీవించాలంటే కొంచెం కష్టమే అనుకుంటా చాలా కష్టం ఈ రెండు రోజుల్లో అరుణ సంయుక్త విషయాలు కూడా కొన్ని గ్రహించగలిగింది సంయుక్త మేనమామ ఇంట్లో ఉంటోంది తల్లి చెల్లెలు తమ్ముడు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ సంయుక్త సంపాదనే ఆధారం వారి అవసరాలు తీర్చటం వరకే సంయుక్తకు వాళ్ల సంబంధం ఆ పైన అంటీ ముట్టనట్టుగా ఉంటుంది నేనొకటి అడగనా అంది అరుణ అడగండి మీరేమీ అనుకోరుగా నాకు నా అభిమానులకి మధ్య అలాంటి భేదాలేవి ఉండకూడదనే నా నిర్ణయం క్షణంసేపు తటపటాయించి చివరికి అడిగేసింది అరుణ 
మీరు పెళ్ళెందుకు చేసుకోలేదు అడగబోయే ముందు మీ జంకు చూసి ఇలాంటిదే ఏదో అడుగుతారనుకున్నాను సరిగ్గా అలాగే అడిగారు నవ్వుతున్న సంయుక్త ముఖం గంభీరంగా మారింది కళ్ళలో విషాద మేఘాలు తారట్లాడినాయి ఒకప్పుడు పెళ్లి కోసం నేను మహా ఆరాటపడిన మాట నిజమే కానీ ఇప్పుడు నేను కోరుకున్నట్టే పెళ్ళి అయితే నేను ఇలా రైటర్ని అయ్యే అవకాశం ఉండేది కాదేమో అంటే ఒకనొక విషమ స్థితిలో జీవితాన్ని గురించి మర్చిపోవటం కోసం కలల్లో బ్రతకటం ప్రారంభించాను ఆ తీయటి కలలే నా కథలయ్యాయి అరుణ కొత్త విషయం వింటున్న దానిలా ముందుకు వంగి ఆసక్తిగా చూసింది సంయుక్త చెప్పటం ప్రారంభించింది నేను కాలేజీలో చదివే రోజుల్లో ఒకతనితో పరిచయం కలిగింది తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల అతను వేరే ఊరు వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది కానీ ప్రతిసారి సెలవులకి నేను ఉన్న ఊరు తప్పకుండా వచ్చేవాడు మా ఇద్దరి మధ్య స్నేహాభిలాషతో చాలా మామూలుగా మొదలైన ఉత్తరాలు మధురమైన ప్రణయ లేఖలుగా మారి చివరికి అంతులేని ఆవేదనకి చిహ్నాలుగా అంతమైనాయి అతను నన్ను కాదంటాడని నేను కళ్ళో కూడా అనుకోలేదు ఆ బంగపాటు నుండి కోలుకోవటానికి చాలా రోజులు పట్టింది దాదాపు పిచ్చిదాన్నయ్యాను మిమ్మల్ని తిరస్కరించాడా నమ్మలేనట్టు చూసింది అరుణ నన్నే అప్పటికి నేను మామూలు సరసని మాత్రమే అతను నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయినా అతని ప్రభావం నన్ను వదిలిపోలేదు నాలో ఉన్న అమాయకురాలని చతురాలైన రచయిత్రిగా తీర్చిదిద్దింది ఒక్కోసారి ఆలోచిస్తే ఇది నాకు ఒక విధంగా వరమేనేమో అనిపిస్తుంది కానీ ఒంటరితనం క్రూరంగా హింసిస్తున్నప్పుడు శాపమేననుకుంటాను అరుణకి ఏం చెప్పాలో తోచలేదు ఇద్దరి మధ్య నిశ్శబ్దం ఏర్పడింది ఎవరికి వారే దీర్ఘాలోచనలో మునిగిపోయారు ఉన్నట్టుండి అంది అరుణ సరే జరిగిందేదో జరిగిపోయింది పగిలిపోయిన కుండని చూసుకుంటూ దాహం ఆపుకోవటం ఏమంత వివేకం నిరాశ నిర్జీవం చేస్తున్నా ఎలాగో శక్తి తెచ్చుకుని మరో పాత్ర కోసం వెతకటం ధీరుల లక్షణం కదా కాదు అరుణ కాదు నా వల్ల కానీ కాదు తల అడ్డంగా తిప్పుతూ అంది కాదని మీరంత ఖచ్చితంగా చెప్పడం నాకు నచ్చలేదు మనిషి తలుచుకుంటే సాధ్యం కానిదంటూ ఏముంది టీపాయ్ మీదున్న పేపర్ వెయిట్ని చేత్తో అటూ ఇటూ తిప్పుతున్న సంయుక్త జవాబు చెప్పలేదు అరుణ బాధగా అంది మా అందరికీ ఇంత ఆనందం పంచి ఇస్తున్న మీరు ఏకాంతంగా ఇంత ఒంటరితనం భరిస్తూ ఉండడం నాకేం బాగలేదు క్షణం సేపు రెప్పవాల్చకుండా అరుణ వైపు చూసిన సంయుక్త చటుక్కున లేచి టేబుల్ దగ్గరకు వెళ్ళింది సరున డ్రాయర్ సొరుగులాగి దానిలోంచి ఎర్రటి శాటిన్ రిబ్బను ముడివేసి ఉన్న ఉత్తరాల కట్ట తెచ్చి అరుణకి అందిస్తూ మీ సవాలు నాకు అర్థమైంది కానీ ఈ కట్టలో మీ చేతికి వచ్చిన రెండు మూడు ఉత్తరాలు చదివి చూడండి మీకే తెలుస్తుంది అంది అరుణ ఉత్తరాల వైపు సంయుక్త వైపు మార్చి మార్చి చూసింది తర్వాత సంయుక్త చేతిని దూరంగా నెడుతూ మృదువుగా అవి నేను చదవనవసరం లేదు వాటిని భద్రపరిచిన ఆ తీరు చూస్తే చాలు అవి మీకెంత ప్రియమైనవో తెలిసిపోతున్నాయి నేను అనేదేమిటంటే సంయుక్త అరుణని వాక్యం పూర్తి చేయనీయలేదు ఎదురుగుండా కూర్చుని తనే ఉత్తరాలు విప్పి ఒకటి రెండు తీసి చదివి వినిపించింది అరుణ కుర్చీలో వెనక్కు ఆనుకుని కూర్చుని శ్రద్ధగా వింది ఉత్తరాలు నిజంగా చాలా బాగున్నాయి వాటిలో ఆ అనురాగానికి ఆరాధనకి అరుణ కుమిలిపోయింది నిజంగా వాటి నిండా ఎంత ప్రేమ ఎంత ఆవేదన ఉత్తరాలు పొందికగా మడుస్తూ అంది సంయుక్త ఇప్పుడు చెప్పండి ఇలాంటి అమృతం రుచి చూసిన నోటికి అంబలి ఎక్కుతుందంటారా నిజమే ఏమైపోయాడతను ఎందుకు మీరు పెళ్లి చేసుకోలేదు ఆదుర్దాన్ని అణుచుకోలేక అడిగేసింది ఏముంది పాతకదే యుగ యుగాల నుంచి జరుగుతున్నదే ఆస్తి అంతస్తు గల అందమైన అమ్మాయి దొరికింది వెళ్ళిపోయాడు సంయుక్త కళ్ళలో ఎంత అణుచుకున్నా ఆగక నీరు తిరగటం అరుణ గుర్తించింది ఒకటే నాకు బాధ అది జీవితాంతం సూలంగా పొడుస్తూనే ఉంటుంది అతనంత మామూలు వ్యక్తి అని గుర్తించలేకపోయాను దానికి శిక్ష ఇంత క్రూరంగా అనుభవిస్తానని అనుకోలేదు అరుణ ఆశ్చర్యంగా అడిగింది తర్వాత అతన్ని గురించి మీరేమీ వాకప్ చేయలేదా వెళ్ళిపోతే పోయాడులే అని ఊరుకున్నారా ఊరుకోక చేసేది మాత్రం ఏముంది ఏమో నాకలా అనిపించలేదు మీ పరిస్థితుల్లో నేనే ఉంటే ఎలాగైనా సరే అతని ఉనికిని సంపాదించి పీక పిసికి ఉండేదాన్ని అది సాధ్యం కాకపోతే అతన్ని గురించి వెంటనే అభిప్రాయం మార్చుకునైనా ఉండేదాన్ని మీలాగ ఇలా ఎటూ కాకుండా జీవితం అంతా అన్యాయంగా వేదనామయంగా మాత్రం చచ్చినా చేసుకునేదాన్ని కాదు ప్రపంచంలో అందరూ నీలా ఉంటారనుకోవటం తెలివి తక్కువ అరుణ గంభీరంగా వచ్చింది జవాబు అరుణ సర్దుకుని కూర్చుంది అతని ఫోటో చూస్తావా ఉంటే ఇవ్వండి తప్పక చూడాల్సిందే 
ఆంధ్ర పాటక లోకం తరపున కృతజ్ఞతలు కూడా అర్పిస్తాను చిరునవ్వుతో అంది అరుణ ఆమె ఉత్తరాల మధ్య ఉన్న గులాబీ రంగు కవర్లోంచి ఫోటో తీస్తోంది అరుణ అది చూసి వ్యంగ్య ధోరణిలో హాస్యంగా అంది భలే చంపి సమాధి చేయాల్సిన మనిషిని గుండెలలో గుడి కట్టి భద్రంగా దాచి పూజిస్తున్నారా నిజంగా మీరు చాలా వింత వ్యక్తులుసుమా నువ్వు నిర్మోహమాటివే కాదు చాలా ప్రాక్టికల్ మనిషివి కూడా అంటూ ఫోటో అందించింది ఇంతలో లోపల నుంచి అమ్మాయ్ సరసా ఒకసారి లోపలికి రా ఇప్పుడే వెడదువు గాని త్వరగా అంటూ తల్లి పిలవటంతో సంయుక్త ఇప్పుడే వస్తా అంటూ లోపలికి పరిగెత్తింది ఏమిటో అనుకున్నాను ఈవిడ రచనలు ఎంత సున్నితంగా ఉంటాయో అంతకు మించినంత ఒట్టి బేల మనిషిలా ఉంది సంయుక్త వెళ్ళిన వైపే చూస్తూ అనుకుంది అరుణ దృష్టి గుమ్మం వైపు నుంచి అరచేతిలో పట్టుకున్న ఫోటో వైపు తిరగగానే త్రుల్లిపడింది కుర్చీ వెనుక బాంబు పడినట్టుగా కెవ్వు మనబోయి ఎలాగో నిగ్రహించుకుంది ఎదురుగుండా కనిపిస్తున్న ఫోటోలోంచి ఫుల్ హ్యాండ్ షర్ట్తో మెడలో టైతో చంద్రం చిరునవ్వు నవ్వుతున్నాడో క్షణంసేపు ఆమె కళ్ళు బయర్లు కమ్మినట్టయింది కలో నిజమో అర్థం కాలేదు తను కూర్చున్న ఈ పరిసరాలు అసలు శంకరం పెళ్లికి రావటం ఈ సంయుక్త పరిచయం అంతా సుడిగాలిలా మారి అరుణని ఒక్కసారి గిరిగిరా తిప్పి ఆకాశంలోకి ఎత్తి మరు నిమిషంలో భూమి మీదకి నడుం విరిగేలా విసిరేసింది లోపలికి వెళ్లిన సంయుక్త దాదాపు పావు గంట తర్వాత గానీ తిరిగి రాలేదు వస్తూ ఇందులో నీకే రంగు నచ్చింది అని అడిగింది అప్పటికే కిటికీ దగ్గరగా వెళ్లి నిలబడిన అరుణ తిరిగి చూస్తూ ఇదేమిటి ఎందుకు అంది నా సంతోషం కోసం మనిద్దరి పరిచయానికి చిహ్నం ఈ ఊరు ఈ నేత చీరలకి ప్రసిద్ధి నీకు చాలా బాగుంటుంది సంయుక్త బలవంతానికి అరుణ లొంగిపోక తప్పలేదు లేత నీలం రంగు చీర అరుణకి నచ్చింది అలాంటిదే లేత గులాబీ రంగుది తాను కొని అక్కడికక్కడే బహుమతి ఇచ్చింది బదులు తీర్చుకుంటావా సంయుక్త చిరుకోపంగా అంది ఊహూ రుణపడేలా చేసుకుంటున్నాను గంభీరంగా వచ్చింది జవాబు ఉత్తరాలు రాయటం మర్చిపోవుగా ఊహూ నేను రాసిన ఉత్తరాలతో అందమైన నవల తయారు చేసి ఇవ్వాలి మీ వాగ్దానం కూడా మీరు మర్చిపోవద్దు మర్చిపోను సంయుక్త హామీ ఇచ్చింది తెలతెల వారుతోంది చంద్రం అప్పటికే లేచి అద్దం ముందు కూర్చొని షేవ్ చేసుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు గడ్డానికి సోప్ పట్టించుకుంటుండగా వీధి తలుపులు టకటకలాడిన శబ్దం వినిపించింది అమ్మగారింకా రాలేదు వెళ్ళు కోపంగా కేక పెట్టాడు రోజు పొద్దున్నే పని మనిషి వచ్చి తలుపు తట్టి అమ్మగారు వచ్చారా బాబు అని అడగడం ఇంకా రాలేదని చెప్పటం ఇదో పాటైపోయింది మళ్ళీ తలుపు తట్టిన శబ్దం వినవచ్చింది ఎవరు సమాధానం రాలేదు ఎవరది వేగంగా వచ్చి విసురుగా తలుపు తెరిచాడు రెండో తలుపు తెరవబోతున్న చెయ్యి ఆగిపోయింది మాట్లాడడం మర్చిపోయిన మనిషిలా అలాగే నిలబడి చూశాడు ఎదురుగుండా అరుణ నిలబడి ఉంది దూరాన ఆమెని దింపేసిన ట్యాక్సీ వెనక్కు తిరిగి రోడ్డు వైపు మళ్లుతోంది చంద్రం పెదవులు వ్యంగ్యంగా ఏదో అనబోయి ఎలాగో నిగ్రహించుకున్నాయి ఒకే ఒక క్షణం ఇద్దరూ ఒకరిని ఒకరు కళ్లతో కొలుచుకున్నారు లోపలికి దయచేయండి దారి తొలగి నిలబడి అతి నమ్రతగా ఆహ్వానించాడు అరుణ లోపలికి వచ్చింది చంద్రం వీధి తలుపు మూసేశాడు చేతిలో సూట్ కేసు క్రింద పెట్టి ఒక్కసారి అరచేయి చూసుకుని పడగ్గదిలోకి వెళ్ళిపోబోతోంది అరుణ ఇంతలో చంద్రం చేయి వెనక నుంచి వచ్చి జబ్బ మీద గట్టిగా పట్టుకుంది తన వైపు తిప్పుకున్నాడు అతను ఇప్పటికి గుర్తుకు వచ్చిందా ఇల్లు అప్పుడే ఎందుకొచ్చావు ఇంకో రెండు నెలలు ఉండి రాలేకపోయావా అరుణ అతని వైపు అపరిచితుణ్ణి చూసినట్టు చూస్తోంది ప్రయాణపు బడలికతో అలసట నిండిన ఆ కళ్ళలో ఆనందం లేదు ఆదుర్ద అసలే లేదు ఎప్పుడూ చూడని నైరాస్యం నూతనంగా కనిపిస్తోంది అదేమిటి అలా ఉన్నావేం ఏమైంది నీకు ఒంట్లో బాగాలేదా కంగారుగా అడిగాడు బాగానే ఉంది ఎలాగో సమాధానం చెప్పగలిగింది మరి అట్లా ఉన్నావెందుకు అతని స్పర్శకి లొంగిపోకుండా అతని మాటల్లో అనురాగానికి కరిగిపోకుండా ఉండటానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తూ సమాధానం ఇచ్చింది నాకు మీరెవరోలా కనిపిస్తున్నారు నేనెరిగిన మనిషి కాదు మీరు ఏమిటి చంద్రం అరుణ ముఖాన్ని రెండు చేతుల్లోకి తీసుకుని కళ్ళల్లోకి వెతుకుతూ మళ్ళీ చెప్పు అన్నట్టు చూశాడు అరుణ మళ్ళీ చెప్పకపోయినా ఏదో ఉందని అతని ఆంతర్యం పసిగట్టేసింది ఇన్నాళ్ల నుంచి తను కనీసం ఉత్తరం కూడా వ్రాయకుండా నిర్లక్ష్యపరిచినాడని అభిమానమా అది చంద్రం అరుణని దగ్గరగా తీసుకున్నాడు ఐదు నిమిషాలు గడిచిన తర్వాత భార్యని మోచేతి దూరంలో నిలబెట్టి పరీక్షగా తనివి తీరా చూడబోయిన చంద్రం 
ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారి పక్కుమని నవ్వేశాడు మరుక్షణంలో ఇల్లంతా ఓహో అన్న అతని నవ్వుతో ప్రతిధ్వనించిపోయింది ఏమిటది ఎక్కడో ఉన్నట్లున్న అరుణ తెప్పరిల్లుతూ అడిగింది చంద్రం అరుణ చెయ్యి పట్టి లాక్కెళ్ళి భుజాలు పట్టి అద్దం ముందు నిలబెడుతూ ఒక్కసారి అద్దంలో చూసుకో ఇల్లాలకి ఇలాంటి ఆతిథ్యం ఇంతవరకు ఏ భర్త ఇచ్చి ఉండడు అన్నాడు అరుణ అద్దంలో తన ప్రతిబింబాన్ని చూసుకుంది ముఖం నిండా చెంపల మీద నుదుటి మీద మెడ దగ్గర చంద్రం గడ్డానికి ఉన్న షేవింగ్ సోప్ తెల్లటి నురుగులుగా ముద్రలు పడింది చిచి వెంటనే కొంగు తీసుకుని తుడిచేసుకుంది చంద్రం ఆ రోజు ఆఫీస్కి సెలవు పెట్టాడు ఏమిటి విశేషాలు విషయాలేం చెప్పవేం ఇల్లు సర్దుతున్న అరుణ వెన్నంటే తిరుగుతూ పదిసార్లు అడిగాడు ఏం లేవు ముక్తసరిగా అంది అరుణ పెళ్లి బాగా జరిగిందా ఆ నేను రాని లోటు నీకేం అనిపించలేదా బాబాయి శంకరం చాలాసార్లు అనుకున్నారు నేను అడుగుతుంది నీ సంగతి నాకా నాకంత తిరుబడి ఎక్కడిది వెళ్ళినప్పటి నుంచి ఒకటే పని ఊపిరి పీల్చుకునేందుకు కూడా టైం లేకపోయింది అందులో చాలా రోజుల తర్వాత వెళ్ళానేమో చూడటానికి వచ్చిన వాళ్ల పలకరింపులతోనే సరిపోయింది సర్లే నాకు తెలుసులే ఆ పైన వినదగింది ఇంకేం లేనట్టు చిరాగ్గా వంట ఇంట్లోంచి బయటకెళ్ళిపోయాడు వెనక నుంచి రెప్పవాల్చకుండా అతని వైపు చూస్తున్న అరుణకి అతని మూర్తి నడక పరివర్తన నవ్వు అన్నీ నూతనంగా కృత్రిమంగా కనిపించసాగాయి అరుణ ఆ రాత్రే సంయుక్తకి ఉత్తరం రాసింది అందులో తను గుమ్మంలో అడుగు పెట్టగానే భర్త ప్రవర్తించిన తీరును తీయటి భాషలో చిలువలు పలువలుగా వర్ణించి వ్రాయటం మర్చిపోలేదు చూస్తుండగానే మూడు నెలలు ఇట్టే తిరిగిపోయినాయి ఊరు నుంచి తిరిగి వచ్చిన అరుణలో ఓ విధమైన ఉదాసీనతని నిర్లక్ష్యాన్ని అడుగడుగునా గుర్తిస్తున్న చంద్రం దానికి కారణమేమిటో తెలుసుకోవాలని ఎన్ని విధాలో ప్రయత్నించి అర్థం కాక విసిగి ఊరుకున్నాడు చివరికి ఆఫీస్కి సెలవు పెట్టి కొద్ది రోజులు ఎక్కడైనా సరదాగా గడిపోద్దాం రమ్మని భార్యని బయలుదేరమన్నాడు అరుణ రానంది కారణం చెప్పలేదు మొండిగా రానని ఒకటే జవాబు చంద్రం కోపంతో ఘర్షణపడి చివరికి కసిగా ఒక్కడే బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడు పదిహేను రోజులు తిరిగి రావటానికి వెళ్లిన చంద్రం ప్రయాణం మధ్యలోనే రద్దు చేసుకుని వారం తిరగకుండానే ఇంటికి తిరిగి వచ్చేశాడు అతని రాకకి అరుణ సంతోషం ప్రకటించలేదు పట్టి పట్టనట్లుగా ఉండిపోయింది అతనికి నిరాశతో కోపంతో పిచ్చెక్కుతుందేమో నన్నంత ఆవేశం వచ్చింది అయినా నిగ్రహం తెచ్చుకుని నిదానంగానే అరుణ ప్రవర్తనకి సంజాయిషి చెప్పమని నిలదీశాడు నేను మామూలుగానే ఉన్నాను ఒక్కటే జవాబు మామూలుగా లేవు 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 నిజం చెప్పు ఏమిటి ఏమైంది అసలు చాలా రోజుల నుంచి మూగగా భరిస్తున్న చంద్రం హఠాత్తుగా శాంతం కోల్పోయి గట్టిగానే అడిగాడు ఆమె మాట్లాడలేదు చలనం లేని బొమ్మలా అతని ముందు నిలబడిపోయింది కొద్దిసేపు భార్యను తదేకంగా చూసిన అతను చివరికి చెయ్యి పట్టుకుంటూ దీనంగా అడిగాడు నన్నిలా నీ మౌనంతో చిత్రహింస చేయకు ఎక్కడో ఏదో నా నుంచి పొరపాటు జరిగింది అదేమిటో నన్ను తెలుసుకొని నా తప్పు తెలుసుకునేందుకు సరిదిద్దుకునేందుకు కూడా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను మీరేది చేయనవసరం లేదు అంటే అంత క్షమించరాని నేరం జరిగిందా నా వల్ల కాదు కాదు ఏం చెప్పాలో ఎలా చెప్పాలో తెలియని అరుణ హఠాత్తుగా రెండు చేతులు జోడించి మీకు పుణ్యం ఉంటుంది నన్ను ఇలా ప్రశ్నలతో వేధించకండి నాకు పిచ్చెక్కేటట్టుగా ఉంది నిజంగా చెబుతున్నాను భరించలేనంత విసుగ్గా ఉంది అంది విసుగ్గానా దేనిమీద చంద్రం కొత్త విషయం వింటున్నట్టుగా అడిగాడు ఆమె మళ్లీ మౌనం వహించింది చెప్పు విసుగెందుకు ఎక్కడా ఎవరి మీద ఎంతసేపటికి భార్య నోటి నుంచి ఎలాంటి సమాధానం రాకపోవడం చూసి చివరికి తన గుండెల మీద చూపుడు వేలు ఆనించుకుంటూ అడగలేక అడిగాడు నా మీదనా అరుణ ఈసారి చెయ్యి విదిలించుకుని గిర్రున వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయింది చంద్రం చాలాసేపు అక్కడే స్థానువులా నిలబడిపోయాడు అతని ముఖం కత్తివేటికి కూడా నెత్తురుచుక్క రానంత తెల్లగా పాలిపోయింది అరుణ మధ్య సంయుక్త మధ్య ఉత్తరాల ప్రత్యుత్తరాలు అవిరామంగా సాగుతున్నాయి సంయుక్తతో తన స్నేహం గురించి చంద్రానికి ఇప్పుడప్పుడే చెప్పదలుచుకోలేదు అరుణ ఒక స్థితి కోసం ఓపికగా ఎదురుచూస్తోంది సంయుక్త కొత్త నవల రాస్తోంది ఆ నవలని ముందు చంద్రం చేత చదివించి తర్వాత ఆమెకు చూపించాలి చూపించి ఆ తర్వాత ఏమవుతుందో అరుణకి తెలియదు తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం కూడా లేదు చంద్రం సంయుక్త జీవితాన్నే కాదు అరుణ జీవితాన్ని కూడా శిథిలం చేశాడు సంయుక్తలో కళ అనేది ఉంది కాబట్టి దాని నీడలో సేద తీరింది కానీ తను 
తనెలా కోలుకోవాలి ఎంత ఆలోచించినా మార్గం దొరకటం లేదో ఆ రోజు మధ్యాహ్నం సంయుక్త దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఉత్తరం చదువుకుంటోంది అరుణ అందులో ఇలా ఉంది అరుణ ఈరోజు నా క్రొత్తన వల పూర్తి అయింది ఎంత బాగా వచ్చిందనుకున్నావు నాకు చాలా తృప్తిగా ఉంది ఈ నవలతో రచనా స్థాయిలో నేను మరో మెట్టు ఎక్కానని అనుకుంటున్నాను సోమవారం నాడు పబ్లిషర్స్ వస్తున్నారు నా ఉద్దేశంలో నేను ఇంతవరకు రాసిన వాటిలో ఇది ఉత్తమమైన నవల ముగింపు కూడా మంచి ట్విస్టుతో చాలా అందంగా వచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి చదువుతోంటే ఇది వ్రాసింది నేనేనా అన్న ఆశ్చర్యం ఆనందం కలుగుతున్నాయి దీనికంతటికీ కారణం నువ్వు దీనిలో మూడొంతుల వరకు మీ విషయాలున్నాయి అందుకే ఇది నీకు అంకితం అరుణ చదువుతుండగానే బాత్రూంలోంచి ధన్ అని ఏదో క్రిందపడిన చప్పుడు ఆ వెంటనే చచ్చాన్ రో అన్న పని మనిషి గావుకేక వినిపించాయి ఉలిక్కిపడి కంగారుగా ఉత్తరం టేబుల్ మీద పారేసి బాత్రూం లోపలికి పరిగెత్తింది లోపల కాలు జారి బోర్లా పడిన మనిషి బాణం దెబ్బతిని నేలకూలిన పక్షిలా విలవిల్లాడుతూ ఒలమో నా కన్ను పోయిందిరో దేవుడో అంటూ బిగ్గరగా శోకాలు తీస్తోంది అదేమిటి నువ్వమ్మా అలా ఎలా పడ్డావు ఏది దెబ్బ ఎక్కడ తగిలింది నన్ను చూడని అరుణ ఆదుర్దాగా లోపలికి వచ్చి పని మనిషిని లేవదీసింది చచ్చాను నాతల్లో కన్ను పోతే నాకు దిక్కెవడో ఓ నాయనో అరే రే ఏమిటా కేకలు చిన్నపిల్లల ఏది ఇలారా కన్ను చూడని బాత్రూంలోంచి బలవంతంగా యువతలకి తీసుకువచ్చింది కాలు జారి బోర్లా పడటంతో వెళ్ళి బకెట్ మీద పడింది బకెట్ కొక్కెమ్మొన కంటి ప్రక్కగా రాచుకుపోయిందో లేక కన్నుకి కూడా తగిలిందో చిట్లి రక్తం వస్తున్న చోట ఇంత పౌడర్ తెచ్చి అద్ది అప్పటికప్పుడు తలుపులు మూసి తాళం వేసి దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకెళ్లి చూపించింది డాక్టర్ కన్నుకేం దెబ్బ తగలలేదని హామీ ఇచ్చిన తర్వాత నూకమ్మ శాంతించింది కట్టు కట్టడం పూర్తయిన తర్వాత నూకమ్మని వెంటబెట్టుకుని తీసుకెళ్లి వాళ్ళమ్మ వాళ్ళకి అప్పగించి ఇంటికి వచ్చేసరికి చీకటి పడింది అప్పటికే ఇంటికి వచ్చిన చంద్రం ఇంటి ముందు మెట్టు మీద నిలబడి అరుణ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు అరుణ వచ్చేటప్పటికి ప్రక్కింట ఆయన తల్లి జరిగిందంతా చేతులు తిప్పుతూ అతనికి వర్ణించి చెబుతోంది దెబ్బ అట్లా ఎట్లా తగిలింది ఎలా ఉంది ఇప్పుడు అరుణని ఆదుర్దాగా అడిగాడు చంద్రం ఇంటి తలుపు తాళం తీసి లోపలికి వస్తూ క్లుప్తంగా జరిగిందంతా చెప్పింది అరుణ వంటింట్లోకి వెళ్ళి కాఫీ కలిపి తీసుకువచ్చేసరికి చంద్రం టేబుల్ దగ్గర కుర్చీలో కూర్చుని సంయుక్త రాసిన ఉత్తరం చదువుతున్నాడు అతనికి కనుబొమ్మలు ముడుచుకున్నాయి అరుణ చేతిలో కాఫీ కప్పు క్షణం సేపు తొనికిసలాడింది అంతలోనే నిగ్రహించుకుని ఏమీ ఎరుగందానిలా కాఫీ తెచ్చి ఇచ్చింది ఎవరి సంయుక్త తలెత్తుతూ అడిగాడు రైటర్ నీకెలా పరిచయం శంకరం పెళ్లిలో కలిసింది ఇందులో మీ విషయాలంటుందేమిటి మన విషయాలు కొన్ని ఆవిడికి ఉత్తరాల్లో రాశాను మన విషయాలంటే నుదురు చిట్లుస్తూ అడిగాడు అన్నీ మీరు ఆవిడ ఉత్తరాలు చదవండి మామూలు సంఘటనల్ని ఎంత అందంగా మార్చగలదో మీకే తెలుస్తుంది అరుణ కాఫీ కప్పు టేబుల్ మీద పెట్టి వెళ్ళి బీర్వాలో చీరల మడతల కింద పెట్టిన ఉత్తరాల బొత్తి తెచ్చి ఇచ్చింది చంద్రం తెల్లబోయి చూస్తున్నాడు రోజుకి కనీసం ఒకసారైనా అతను ఆ బీర్వా తెరుస్తాడు కానీ అదే అల్మారాలో అక్కడ తనకు తెలియని సంగతి ఒకటంటూ ఉందని కల్లో కూడా ఊహించలేదు ఉత్తరాలు భర్త చేతికిచ్చి కిటికీ దగ్గరగా వెళ్ళి నిలబడింది అరుణ చంద్రం ఉత్తరాలు చదువుతున్నాడు మొదట అతని ముఖం చేదు తిన్నట్టు అప్రియంగా ఉంది తర్వాత తర్వాత రెండు మూడు ఉత్తరాలు చదివేసరికి చెవుల నుండి మెడ క్రింద వరకు రక్తం చిందుతుందేమో అన్నంత ఎర్రగా కందగడ్డలా తయారైంది చేతిలో ఉత్తరాలన్నీ నలిపి దూరంగా విసిరేస్తూ లేచి నిలబడ్డాడు నువ్వు నువ్వు ఇవన్నీ రాసావా నీకు సిగ్గెలా లేకపోయింది అరుణ నదురు బెదురు లేకుండా జవాబు చెప్పింది సిగ్గెందుకు ఆవిడ మహారచయిత్రి అంత అందమైన అనుభవాలు అవివాహిత అయిన ఆవిడకెలా లభిస్తాయి అందుకే నేను తోడ్పడ్డాను నీకు బుద్ధి లేదు చిచి మనిద్దరికీ పరిమితం కావాల్సిన విషయాలని మరో మనిషికి చెప్పేందుకు నీకు నోరెలా వచ్చింది నీ అంత సిగ్గులేని స్త్రీ ఈ ప్రపంచంలో ఉంటుందా నిలువెళ్ళ కంపరం పుట్టినట్టుగా ఉన్న చంద్రం భార్య దగ్గరగా వచ్చాడు ఆమె రెప్పవాల్చకుండా అతని వైపు చూస్తోంది నిజంగా అదంతా బాధేనా లేక అది కూడా మరో నటన కోపంతో అడిగాడు చంద్రం అయినా నాకెందుకు చెప్పలేదు ఏదైనా సరే చేసే ముందు నాకు చెప్పాలని చెప్పలేదు నీకు ఏమాత్రం తొణుకు బెణుకు లేకుండా నిశ్చలంగా నిలబడిన భార్యను చూసేసరికి అతనికి పూర్తిగా శివమెత్తింది 
చాలా రోజుల నుంచి బలవంతంగా నిగ్రహించుకుంటున్న ఆగ్రహం ఒక్కసారి వెయ్యి పడగలు విప్పి బుస్సుమని పైకి లేచింది అరుణ దగ్గరగా నిలబడి శాసిస్తున్నట్లుగా అన్నాడు పుస్తకం ప్రింట్ అవ్వటానికి వీల్లేదు వీల్లేదని ఆవిడికి టెలిగ్రామ్ ఇప్పుడే ఇవ్వు ఇప్పుడే ఈ క్షణంలోనే అంటూనే అరుణ చెయ్యి పట్టి గుంజి డ్రాయర్ దగ్గరికి లాక్కొచ్చాడు డ్రాయర్ లాగి టెలిగ్రామ్ ఫారం తీసి తనే డోంట్ పబ్లిష్ స్టాప్ ఇట్ అని వ్రాసి పెన్ అరుణ చేతిలో పెట్టి అడ్రస్ వ్రాయి అన్నాడు అరుణ నిశ్చలంగా వ్రాసింది చంద్రం టెలిగ్రామ్ తీసుకుని అప్పటికప్పుడే పోస్టాఫీస్కు వెళ్ళాడు అతను కనుమరుగైన క్షణంలోనే అరుణ మరో ఫారం తీసుకుని సంయుక్త స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ వెరీ అర్జెంట్ అని వ్రాసి పక్కింటికి పరిగెత్తి ఆయన తమ్ముణ్ణి పిలిపించి ప్రసాద్ అర్జెంటుగా ఈ టెలిగ్రామ్ ఇచ్చిరా అని పంపింది పోస్టాఫీస్ నుంచి చంద్రం బయటకు వస్తుంటే ప్రసాద్ లోపలికి వెళ్ళాడు ఆ రాత్రి చంద్రం ఇంటికి రాలేదు క్లబ్లోనే గడిపాడు సంయుక్త రైలు దిగి ప్లాట్ఫారం మీద పాదం ఆనించగానే అరుణ చెయ్యి పట్టుకుంటూ ఆదుర్దాగా అడిగింది ఏమిటా టెలిగ్రాములు నీకేమైనా మతిపోయిందా జరగబోయేది వింటే నీకే మతిపోతుంది చిరునవ్వుతో అంది అరుణ ఏమిటి ఏమైంది అసలు ఇంటికి పద చెబుతాను ట్యాక్సీలో వస్తుండగా దోవలో చెప్పింది అరుణ మా శ్రీవారి మధ్య మరీ బొత్తిగా పేచి మనిషి అయిపోతున్నారు పుస్తకం ఆయన ముందు చదివితే గాని పబ్లిష్ చేయడానికి వీల్లేదట అందులో ఆయన్ని గురించి నువ్వు ఏదో అసభ్యంగా వ్రాసావని ఆయన భయం ఓస్ ఇంతే కదా ఈ మాత్రానికి నన్ను రప్పించడం దేనికి అలా అని వ్రాస్తే పుస్తకం పోస్టులో పంపించేదానిగా ఊహూ మధ్యలో మళ్ళీ ఆయనకేదైనా అనుమానం వస్తే నచ్చ చెప్పటం నా వల్ల కాదు అసలు చాలా రోజుల నుంచి నిన్ను చూడాలని మనసులో ఆరాటంగా ఉంది అసలు కథ అది సంయుక్త నవ్వింది మరి అంత ఆదుర్దాగల మనిషి కనీసం స్టేషన్కైనా రాలేదేం వచ్చేవారే స్నేహితుడికి ఒక అతనికి ఒంట్లో బాగాలేదు హాస్పిటల్లో చేర్పించడానికి తీసుకువెళ్లారు ఇద్దరు ఇంటికి వచ్చారు పొందికగా అందంగా కళాత్మకంగా సర్ది ఉన్న అరుణ ఇంటిని చూసి ఆమె ముచ్చట పడింది ఏది ఎక్కడా మీ ఇద్దరివి ఒక్క ఫోటో అయినా లేదే ఇల్లంతా కలయి చూస్తూ అడిగింది అరుణ స్టేషన్కి వెళ్లే ముందు పడగ్గదిలో ఉన్న చంద్రం ఫోటో తీసి లోపల పెట్టేసింది ఇద్దరూ కలిసి భోజనం చేశారు ప్రయాణపు బడలిక వల్ల సంయుక్త పడుకొని నిద్రపోయింది అరుణ సంయుక్త చేతి వ్రాతతో ఉన్న నవల తీసుకొని చదువుతూ కూర్చుంది దాదాపు అంతా తన జీవితమే బాబాయ్తో పోట్లాడటం ఘర్షణ పడి ఇంట్లోంచి బయటికి రావటం ఉద్యోగం దొరక్క నానా యాతనలకి గురి కావటం చివరికిలాగా అందరూ మళ్ళీ ఏకం కావటం అది అసలు కథ నవల మొత్తం మీద ప్రతి పేజీలో కనిపిస్తున్న కథానాయకుడి నిగ్రహానికి వ్యక్తిత్వానికి మనం ముగ్ధులవుతాం ఒక్క ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ తప్ప ఇంకేం లేని అతను స్థితిమంతురాలైన పిల్లని పెళ్లి చేసుకుని అంతు లేని దరిద్రంలో మునిగి తేలుతూ కూడా వాటి ఛాయలేవి భార్యకి అంటకుండా ఉండాలని భార్యని ఈ బురదలో కూరుకుపోకుండా కూరుకోకుండా ఎత్తి పట్టుకోవటానికి అతడు పడే బాధలు చేసే విశ్వ ప్రయత్నాలు హృదయానికి హత్తుకునేలా గంభీరమైన భాషలో చక్కని సన్నివేశాలతో మానవ సృష్టి చేసింది సంయుక్త సమస్యలు పాతవే బాధలు మామూలువే కానీ వ్యక్తిత్వం గల వ్యక్తుల మధ్య వాటితో ఎంత కథ సృష్టించవచ్చునో ఆమె నేర్పుగా చూపించింది పుస్తకం యావత్తూ చదివిన తర్వాత అరుణకి అనిపించింది సంయుక్త కథానాయకుడి వైపు కాస్త పక్షపాతమే చూపించింది అందులో కథానాయిక భర్తపడే బాధలు చూస్తూ ఊరుకోవటం తప్ప ఇంకేం చేయలేదు అరుణకి కాస్త అసంతృప్తి కలిగింది సాయంత్రం అవుతుండగా లేచింది సంయుక్త అరుణ అప్పటికే కాఫీ టిఫిన్ రెడీ చేసి లేవగానే అందించింది సంయుక్త స్నానం చేసి బట్టలు మార్చుకుంటుండగా అరుణ చేతిలో ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్తో గదిలోకి వచ్చి పది నిమిషాలు నువ్వు ఒంటరిగా ఇంట్లో ఉండాలి నేనిప్పుడే కూరలు తీసుకుని వస్తాను అంది ఒక్క నిమిషం ఆగు నేను వస్తాను గబగబా జడ విప్పుకుంటూ అంది సంయుక్త అరుణ వారించింది ఊహూ నువ్వొద్దు నువ్వు జడ వేసుకోవటం పూర్తి అయ్యే లోపల తిరిగి వచ్చేస్తాను అంటూ బయటికి నడిచింది త్వరగా రావాలి లేకపోతే భయంతో చచ్చిపోతాను సంయుక్త వెనక నుంచి కేక వేసింది ఇది సిటీ తల్లి ప్రమాదాల వల్ల ఆకలి వల్ల తప్పితే ఒట్టి భయంతో చచ్చిపోయిన వాళ్ల సంఖ్య చాలా స్వల్పం నవ్వుతూనే చెయ్యి ఊపింది అరుణ ఇంట్లోంచి బయటికి వచ్చిన అరుణ మార్కెట్ వైపుగా కాకుండా పక్కింటి వైపు నడిచి వాళ్ల గుమ్మంలో నిలబడి తమ్ముడు అని కేక పెట్టింది ఆ ఏం కావాలక్కయ్యా అంటూ ప్రసాద్ బయటికి వచ్చాడు నాకు చిన్న కాగితం కలం కావాలి నువ్వు నాతో బస్టాండ్ వరకు సాయం రావాలి 
ప్రసాద్ కాగితం కలం తెచ్చి ఇచ్చాడో అరుణ కాగితం గోడ మీద పెట్టి వ్రాసింది సారీ సంయుక్త సిటీ నుంచి వచ్చిన ఒక ఆమె చెప్పింది నా ఫ్రెండ్ కలిసిందట తను ఈ రాత్రి ట్రైన్కే బొంబాయి వెళ్ళిపోతుందట నాలుగు సంవత్సరాల వరకు తిరిగి రాదు నేను కనిపించలేదని మరీ మరీ అనుకుందిట ఇప్పుడు బయలుదేరబోయే బస్సుకి నేను వెడుతున్నాను వీలుంటే రాత్రికి తప్పకుండా వస్తా లేకపోతే రేపు ఉదయం మరేమీ అనుకోకు మా వారి ఇంటికి రాగానే ఈ ఉత్తరం చూపించు వంట చేసి పెట్టాను ఇద్దరూ కలిసి భోజనం చేయండి ఉంటాను అరుణ వ్రాయటం పూర్తయ్యేసరికి ప్రసాద్ బట్టలేసుకుని బయటకు వచ్చాడు అరుణ వచ్చేసరికి బస్సు కదలబోయింది చేతిలో ఉన్న కాగితం ప్రసాద్కిస్తూ ప్రసాద్ ఇది మా ఇంట్లో ఇచ్చేయి నన్ను బస్సు ఎక్కించానని చెప్పు వస్తాను అంటూ బస్సు ఎక్కింది బస్సు చెక్ పోస్టు దాటి వచ్చేస్తుంటే అరుణ కళ్ళ నిండా గిర్రున్న నీళ్లు తిరిగాయి ఏం చేసింది తను ఆ పరిస్థితుల్లో మరొక రైతే మాత్రం ఏం చేస్తారు బయటంతా చిక్కటి చీకటి ఆవరించుకుంది అరుణ హృదయం కూడా అలాగే శూన్యంగా ఉంది నిన్న మొన్నటి వరకు మనసులో పవిత్రమైన దేవాలయం ఉండేది దానిలో ఉన్న చంద్రం విగ్రహానికి పూజలు సలపటంలో రాత్రింబవళ్ళు ఎలా జరిగిపోయినాయో ధ్యాసే లేదు హఠాత్తుగా భూకంపం వచ్చింది ఆలయం కూలింది విగ్రహం ముక్కలైపోయింది అంతవరకు దేవదాసిలా బ్రతుకుతున్న ఆంతర్యం చేష్టలుడిగిపోయినట్టు రాయిలా మిగిలిపోయింది చంద్రంలో తనకింతవరకు గోచరం కాని మరో రూపం ఉందని రుజువు దొరికిన నాడే అతని గురించిన అభిప్రాయం పునాదులతో కదిలింది ఇన్నేళ్లలో అతని సహచర్యంలో తను పొందిన సుఖం ఆత్మీయత వాటి వెనక నీడలా అతనికి మరో కాంక్ష ఉందని తెలిసేసరికి పేలవంగా కనిపిస్తున్నాయి వాటిని గుర్తు చేసుకుని బలంతోనైనా రాజీ పడదామా అని ఎంత ప్రయత్నం చేసినా లొంగటం లేదు ఆనాడు డబ్బు కోసం చూసిన చంద్రాన్ని ఏమనాలి అందుకే ఆ రోజు బాబాయికి తను రాసిన ఉత్తరం పోస్టు చేయలేదు అందుకే అంత అవమానాన్ని దిగమింగి శంకరంతో రాగానే బాగానే మాట్లాడాడేమో ఏమో ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో తెలియని విచిత్ర పరిస్థితిగా ఉంది చంద్రం సంయుక్తకి వ్రాసిన ఉత్తరాలు గుర్తుకొస్తే కడుపులో దేవినట్టే ఉంది అందుకే కాబోలు ఇన్నాళ్ళు ఈ దాంపత్య జీవితంలో ఒక్కరోజు కూడా అతను మాటల రూపంలో అభిమానం ఏనాడు బయటపెట్టలేదు అతని మౌనానికి తనే అందమైన రూపం కల్పించుకుని మురిసిపోయింది వెనక్కు తొంగి చూసుకుంటే చంద్రం అంటీ ముట్టనట్టున్న సంఘటనలు అనేకం కళ్ల ముందు కదులుతున్నాయి సంయుక్తకి అలాంటి ప్రేమలేఖలు వ్రాసినవాడు తన గుండెల్లో ఇలా ఎన్ని గులాబీలు పూయించినవాడు ఇంకేదైనా చేయగలడు ఎవరి మీద అతనికి నిజమైన మమత లేదు నిజానికి అతనికెవరూ సన్నిహితులు కారు రాత్రి పొద్దుపోయిన తర్వాత వచ్చి తలుపు తట్టి ఈ రాత్రికి ఇక్కడే ఉంటానన్న అరుణని చూసి జానకి ఆశ్చర్యపోయింది ఎగాదిగా చూసింది అరుణ ఒంటరిగా ఎప్పుడూ రాదు జానకి ఆశ్చర్యాన్ని గమనించిన అరుణ స్నేహితురాలు ఒక అమ్మాయిని పంపటానికి స్టేషన్కి వచ్చాను పొద్దుపోయింది అంటూ నసిగింది నీ సంజాయిషీలు నాకేం అవసరం లేదులే రా లోపలికి ఎన్నిసార్లు పిలిచినా రాని మనిషివి హఠాత్తుగా కాని సమయంలో వచ్చి తలుపు తట్టేసరికి కాస్త ఆశ్చర్యం వేసింది లోపలికి పిలుస్తూ సంతోషంగా అంది జానకి రాకరాక వచ్చిన స్నేహితురాలి కోసం అర్జెంటుగా వంట మొదలు పెట్టబోతుంటే అరుణ అడ్డుపడి వారించింది ఆ రాత్రి పడుకున్నదన్న మాటే గాని కంటి మీదకి నిద్ర రాలేదు అలా అని విపరీతమైన వేదన గాని బాధ గాని ఏమీ లేవు మనసంతా భరించలేనంత శూన్యంగా ఉంది అర్ధరాత్రి వేళ ఆ శూన్యంలోంచి ఒక విధమైన నొప్పి మొదలై క్రమంగా గుండెల నిండా ఆవరించుకుంది తెల్లవారిన తర్వాత కాఫీకి పిలవటానికని స్నేహితురాలి గదిలోకి వచ్చిన జానకి తెల్లబోయింది మంచానికి చేరబడి గుండెలు పట్టుకుని నిర్జీవంగా నలిగిపోయిన కలువ కాడలా వ్రేలాడిపోతూ కూర్చుని ఉంది అరుణ జానకి భర్త చేత చంద్రానికి కబురు చేయిస్తానంది అరుణ వద్దంది ఆ రోజంతా అక్కడే గడిపింది మరునాడు సాయంత్రానికి జానకి తను కూడా వచ్చి దిగబెడతానన్నా వినకుండా ఒక్కతే బయలుదేరింది నాకప్పుడప్పుడు ఇలా వచ్చిపోతుంటుంది అది అలవాటే నువ్వేం కంగారు పడకు నవ్వు తెచ్చిపెట్టుకుంటూ చెప్పింది సాయంత్రం ఆరు గంటలవుతుండగా ఇల్లు చేరుకుంటున్న అరుణకు వీధిలో గేటు బయటే కూర్చుని ఉన్న పని మనిషి ఎదురైంది అది అరుణం చూడగానే ముఖం చాటంత చేసుకుని ఎదురొచ్చింది అంతలోనే మహా విసుగ్గా ముఖం పెట్టి రెండమ్మగారు ఎప్పుడనగా వచ్చి కూర్చున్నాను అంతూ పొంతు లేకుండా పోయారు అయ్యగారేమో ఆఫీస్కు వెళుతూ అమ్మ వచ్చే వరకు ఇక్కడే ఉండు కదలకు అని చెప్పిపోయారండి అరుణ తాళం తీసుకుని గది లోపలికి ప్రవేశించింది సంయుక్త పెట్టే కనిపించలేదు వెళ్ళిపోయిందేమో 
వంటింట్లో ఆ రోజు తను చేసినవి ఎలా మూతలు పెట్టిందో అలాగే ఉన్నాయి అటువైపు ఎవరూ వచ్చిన జాడలేమీ లేవు పని మనిషి గంటలా గణగణా వాగుతోంది మొన్న రాత్రి రాత్రి పొద్దున్న తర్వాత అయ్యగారొచ్చి మా ఓడిని లేపి ఇంటికి చుట్టాలొచ్చారు అమ్మ ఇంట్లో లేరు మీ దాన్ని పంపు పడుకోవడానికి అంటే మా ఓడొచ్చి దింపిపోయినాడు ఆ అమ్మ మీకోసం చూసింది అయ్యా క్యారేజ్లో భోజనం ఇంటికాడ ఇచ్చి రమ్మన్నారని మా ఓడొచ్చి అన్నం ఇచ్చిపోయిండు సాయంత్రం వరకు చూసి ఆ అమ్మ వెళ్ళిపోయింది ఓలమ్మో అయ్యో నా మతిమండ ఇదిగో ఆ అమ్మ ఉత్తరం ఇచ్చిపోయింది నువ్వు రాగానే ఇమ్మంది అంటూ చీరల్లోని అల్లిక సంచి తీసి దానిలో తమలపాకులలో మడత పెట్టిన కాగితం తీసి ఇచ్చింది ఇస్తూ అయ్యయ్యో ఆ అమ్మని పంపిరావటానికి వెళ్ళినప్పుడే బీగం నా చేతికిచ్చి నుకమ్మా అమ్మొస్తుంది ఇది చెయ్యి వచ్చే వరకు ఏడికి పోవాక అని సిప్పిపోయిండు ఈయన రావటం సూసి సూసి కళ్ళు కాయలైనాయి నడుం నీలుక్కుపోయింది నడుం సవరదీసుకుంటూ బాత్రూం వైపు వెడుతూ అంది అరుణ నీరసంగా కుర్చీలో కూలబడి ఉత్తరం చదువుకుంది అరుణ ఎంత పని చేశావు మనిద్దరి మధ్య ఏ రహస్యాలు ఉండకూడదని నేను అనుకుంటూ ఉంటే నన్నిలా వంచించటం నీకు న్యాయమేనా ఆనాటి చంద్రం ఎవరో నాకెందుకు చెప్పలేదు పోని ఇంటికి తిరిగి రాగానే చంద్రాన్ని నిలదీసి ఎందుకు అడగలేదు నాతో నీ పరిచయాన్ని గుప్తంగా ఉంచినట్టు చంద్రం నన్ను చూసి తెల్లబోగానే అర్థం చేసుకున్నాను కూరల కోసం వెళ్ళిన నువ్వు ఇంటికి రాకుండా సిటీకి వెళ్తున్నానని కుర్రాడి చేత చీటీ పంపినప్పుడే నాకేదో అనుమానం వేసింది దానికి తగ్గట్టు అదే సమయంలో చంద్రం ఇంట్లో అడుగు పెట్టేసరికి తెల్లబోయాను నేనున్నది వాస్తవమో లేక కలో అర్థం కాలేదు ఇంచుమించు అతని పరిస్థితి కూడా నాలాగే ఉంది సరసా నువ్వా అన్నాడు ఆశ్చర్యంగా నువ్వా అయితే అరుణ భర్త అయోమయంగా చూశాను నేను అయితే సంయుక్త అనుమానంగా ఆగిపోయాడతను తలు పాన్ నేను చాలాసేపు ఇద్దరం మతి కోల్పోయిన వాళ్ళలా మౌనంగా ఉండిపోయాము ఆ నిశ్శబ్దంలో మా ఇద్దరి మస్తిష్కాలలో నువ్వే మెదులుతున్నావు ఫోటో చూపించినప్పటి నుంచి జరిగిందంతా నెమరు వేసుకుంటున్నాను చంద్రం మెదడులో ఏ ఆలోచన సుళ్ళు తిరుగుతోందో నాకు తెలియదు అలా ఎంతసేపు ఉండిపోయామో తెలియదు ఉన్నట్టుండి అడిగాడు అతను నవల ఏది యాంత్రికంగా ఇచ్చాను చంద్రం అగ్గిపుల్ల గీసి దానికి అంటించాడు కాలే వరకు అలాగే చేత్తో పట్టుకున్నాడు తీక్షణంగా వెలుగుతున్న ఆ మంటలో రాయి కంటే కఠినంగా ఉన్న అతని ముఖం చూసేసరికి అతన్ని వారించాలన్నా భయం వేసింది అంతేకాదు తదేకంగా అతని వైపు చూసిన నేను మరొకటి కూడా గుర్తించాను నేనెరిగిన చంద్రం కాదు ఇతను నాకు ఉత్తరాలు రాసిన ఆ ప్రేమాభిమానానికి పాషాణంలా నిలబడిన ఈ వ్యక్తికి పోలికే లేదు తర్వాత అతనేం మాట్లాడలేదు ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు అరగంట తర్వాత మీ పని మనిషి వచ్చింది నాకు తోడుగా ఉండటానికి అయ్యగారు పంపించారని చెప్పింది నీ రాక కోసం ఈ మధ్యాహ్నం వరకు ఎదురుచూశాను ఇదంతా ముఖాముఖి నీతో చెప్పాలని నా ఆరాటం నువ్వు రాలేదు మీ ఆయన మళ్ళీ నా ముఖం చూడలేదు మధ్యాహ్నం మీ పని మనిషి మొగుడు ద్వారా భోజనం పంపించాడు వాణి చేతనే సాయంత్రం వెళ్ళిపోతానని కబురు చేశాను సాయంత్రం వచ్చాడు అతనికే మొదట ఈ ఉత్తరం ఇద్దామనుకున్నాను కానీ ఆ ముఖం చూసేసరికి ఇది కూడా రాత్రి నా నవలకి పట్టిన గతే పడుతుందేమోనని అనుమానం వేసి పని మనిషికిస్తున్నాను అది భద్రంగా నీకు చేర్చగలందులకు దానికి ఒక రూపాయి లంచం కూడా పెడుతున్నాను వెళ్లే ముందు ఒక మాట చెప్పకుండా ఉండలేను చల్లగా ఉన్న నీ సంసారం నా వల్ల విచ్ఛిన్నం అయిందనే అపనిందా నాకు రానివ్వకు ఈ సంఘటన వల్ల మన స్నేహానికి ఎలాంటి అడ్డంకు రానివ్వకూడదు చంద్రాన్ని మళ్ళీ నాకు ఈ విధంగా చూపి నువ్వు ఒక రకంగా నాకు తీరని అన్యాయం చేశావు ఇప్పుడు నా ఊహలలో నేను సృష్టించుకున్న మూర్తి చెదిరిపోయింది మరో దానికి ప్రాణం పోయాలంటే ఎంత అనుభవం కావాలో ఎంత కష్టమో నాకు తెలుసు ఆంధ్ర పాటక లోకానికి నువ్వు చేయకూడని అన్యాయం చేశావు ఇక నుంచి నా కథలు వేరుగా ఉంటాయి వ్యాసాలలో గాని ఉపన్యాసాలలో గాని అవి కూడా సమస్య పూరితాలైపోతాయి ఇక నుంచి నా కథలో స్త్రీ పక్షపాతంగానే ఉంటాయి ఇది ఒక రకంగా నయమే ఇక నుంచి నేను నిజ జీవితానికి దగ్గరగా వ్రాస్తాను అరుణ నేను వెళ్ళిన తర్వాత మీ ఇద్దరూ ఏమవుతారు అనేది నా ఊహకి అందటం లేదు నీ ఉత్తరం కోసం వేయి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను నిజాన్ని నిర్మోహమాటంగా చెప్పేస్తున్నా ఇన్నాళ్ళు చంద్రం నా ఊహామూర్తి అని భ్రమించాను లేదు నా ఊహామూర్తి పోలికలు కొన్ని చంద్రంలో ఉన్నాయని అనుకున్నాను అతను నాకందలేదు కాబట్టి నా ఊహలకి మరింత బలం వచ్చింది 
నా ఆరాధన రెట్టింపైంది అతను నేను ఆశించినట్టు నాకు దగ్గరే ఉంటే మిగతా స్నేహితులు విశ్వం మూర్తి ప్రభాకర్ వాళ్ళలాగానే అతనంటే అప్పుడే ఆసక్తి చచ్చిపోయేదేమో నీకేదైనా బాధ కలిగిస్తే క్షమించమని మనస్ఫూర్తిగా అడుగుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను త్వరలో నీ నుంచి రాబోయే ఉత్తరం కోసం అనుక్షణం ఎదురు చూస్తూ ఉంటానన్న సంగతి మర్చిపోకు అతిథి మర్యాద సరిగ్గా జరగకపోయినా భరించగలను కానీ ఆశాభంగం సహించలేను ఉంటాను సంయుక్త పని మనిషి ఇల్లంతా సర్ది ఊడ్చి వెళ్ళిపోయి చాలాసేపైంది అరుణ లేచి వెళ్ళి గదిలో సూట్ కేసు సర్దుకుంటుండగా వీధి తలుపు తెరిచిన ధ్వని ఆ వెంటనే పరిచితమైన అడుగుల సవ్వడి వినిపించింది నీరసంగా ఉన్న అరుణ గుండెలు వేగంగా కొట్టుకోసాగాయి వణుకుతున్న కాళ్లతో క్రింది పెదవి పైపెదవితో నొక్కిపట్టి శబ్దం గమనించని దానిలా ఊరుకుంది చంద్రం వెనక్గా వచ్చి నిలబడ్డాడు అరుణ ఏమీ ఎరుగునట్టు చీరలు పెట్టెలో పెడుతోంది ఎక్కడికెళ్ళావు అరుణ సమాధానం చెప్పలేదు కొంచెం ఆగి మళ్ళీ అడిగాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు దానికి జవాబు రాలేదు వెళ్ళదలుచుకున్న దానివి మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చావు కబురు చేస్తే నీ సామాను ఎవరితోనైనా నేనే పంపేవాడినిగా తుఫాను ముందు కలిగే ప్రశాంతత కనిపించింది అతని కంఠంలో మీకు చెప్పి వెళ్ళటానికి వచ్చాను నా ఇష్టం లేనిదే నా ఇంటిలోంచి వెళ్ళటం ఎవరి తరం కాదన్న సంగతి నువ్వు త్వరలోనే గ్రహిస్తావు బలవంతంగా ఎవరిని ఎవరూ ఆపలేరు రాబోతున్న ఏడుపుని బిగబట్టుకుంటూ అంది అరుణ మూర్ఖులైన వాళ్ళ చేత ఏ పనైనా బలవంతంగానే చేయించాల్సి వస్తుంది అవును నేను మూర్ఖురాలనే ఒట్టి మూర్ఖురాలివేనా పరమ మూర్ఖురాలివి ఇన్నాళ్ళు నువ్వేదో తెలివిగల దానివని మోసపోయాను నేను నయమే ఇప్పటికైనా అసలు విషయం తెలుసుకోగలిగారు చంద్రం చెయ్యి హఠాత్తుగా అరుణ భుజం మీద పడి చటుక్కున తన వైపు తిప్పుకుంది సంయుక్త ఎవరో ముందే నాకెందుకు చెప్పలేదు నువ్వు తీక్షణంగా అడిగాడు సరసా అనే అమ్మాయి మీ జీవితంలో ఉందని మీరు నా నుంచి ఎందుకు దాచారు రోషంగా ఎదురు ప్రశ్న వేసింది అరుణ నువ్వు రాకముందే ఆ అమ్మాయిని గురించిన జ్ఞాపకం శిథిలమైపోయింది క్షణం ఆగి శాంతంగా అడిగాడు నేను తనకు రాసిన ఉత్తరాలు చూపించిందా చూపించింది మరి నాకెందుకు చెప్పలేదు చెబితే ఏం చేసేవారు వివరంగా నీ కన్నీ విప్పి చెప్పేవాడిని ఏం చెప్పేవారు మీరు అమాయకులని పొరపాటయిందని నా కాదు ఒక రోజున సరస అనే అమ్మాయిని నిండు మనసుతో ఆరాధించిన మాట నిజమేనని సరస నాకు పంచి ఇచ్చిన ఆత్మీయత లాంటిదే నా ఒక్కడికే కాక నాతో పాటు విశ్వానికి ప్రభాకర్కి కూడా ఇచ్చిందని వాళ్ళు కూడా నాలాగే సన్నిహితంగా ఉత్తరాలు రాస్తారని తెలుసుకున్న రోజున నా క్షోభకి అంతులేదని ఆ క్షణంలోనే సరస నాకు రాసిన ఉత్తరాలు తీసుకెళ్లి ముఖం మీద గిరాటు వేసి వచ్చేశాను కానీ ఆ వచ్చేటప్పుడు నా ఉత్తరాలు అడిగి తెచ్చుకోవాలనే ధ్యాసే నాకు లేకపోయిందని చెప్పేవాడిని తర్వాత సరసకి నాకు ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలేమీ జరగలేదు ఏ వస్తువునైనా సరే తనకి అందని దాన్ని గురించి ఆరాటపడి ఆవేదన చెందటం సరసకున్న ఒక చెడ్డ అలవాటు కాబట్టే దానిని అనుసరించే అందని నా కోసం ఊహలో ఆకాశంలోకి ఎత్తిందని చేరువుగా రావాలని విశ్వప్రయత్నం చేసిన విశ్వాన్ని ప్రభాకర్ని తృణీకరించి గడ్డిపోచలా హీనంగా చూసిందని నీకు తెలియజేసేవాణ్ణి ఇది జరిగినప్పుడంతా నువ్వెవరో నాకు తెలియనే తెలియదు ఇది జరిగిపోయిన చాలా కాలానికి దాదాపు నేనే ఇదంతా మర్చిపోతున్న సమయంలో నువ్వు పరిచయం అయ్యావు నీతో స్నేహం అభివృద్ధి చెందిన కొద్దీ ఈ జన్మలో పెళ్లి చేసుకోకూడదు అనే నా గట్టి పట్టు దానంతటా అదే సడలిపోయిందని దానికి తర్వాత నేనన్నడూ విచారించలేదని ఇక ముందు విచారించపోవటం లేదని కూడా చెప్పేవాడిని అరుణ అసహ్యంగా చూసి కంపరంగా చెయ్యి విదిలించుకుంది నిర్లక్ష్యంగా నిర్మోహమాటంగా చెప్పేసింది అవన్నీ మీరు నాకేం ఏకరువు పెట్టనవసరం లేదు నేను కోరుకున్నది మీ నుంచి సంజాయిషి కాదు వెళ్ళటానికి అనుమతి హతాసుడైనట్టు చూశాడు చంద్రం అతని ముఖంలో గబగబా రంగులు మారాయి చివరికి మొండిగా తేల్చి చెప్పాడు నేను నీకు ఇవ్వదలుచుకుంది సంజాయిషి మాత్రమే నా అనుమతి లేనిదే నువ్వి ఇంటిలోంచి వెళ్ళలేకపోతే ఉండిపోవాల్సిందే తెలుసో తెలియకో నీ జీవితంతో నన్ను ముడేసుకున్నావు ఆ ముడి విప్పటం ఇక నీకు చేత కాదు ఒకవేళ నువ్వు విప్పగలిగినా నేను విప్పనివ్వను నీ ఇష్టాయిష్టాలతో నాకు పనిలేదు నువ్వు ఇంట్లో ఉండి తీరాల్సిందే అంటూనే చటుక్కున వెనక్కు తిరిగి గదిలోంచి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు మరు నిమిషంలో వీధి తలుపు తెరవటం మళ్ళీ దడాలను మూయటం వినిపించింది అరుణ నిలబడిన చోటే నిత్యేష్టురాలైపోయింది ఆ రోజు రాత్రి అతను ఇంటికి రాలేదు మర్నాడు ఉదయం కూడా జాడ తెలియలేదు ఆఫీసుకి కబురు చేస్తే రాలేదన్నారు 
అరుణకి ఏం చేయటానికి పాల్పోలేదు మధ్యాహ్నం అంతా గడిచింది అరుణ ప్రయాణానికి సిద్ధమైంది చంద్రం వచ్చినా రాకపోయినా వెళ్ళిపోవటానికే నిశ్చయించుకుంది మూడు గంటలు దాటుతుండగా ఆఫీస్ బాయ్ కవరు ఒకటి తెచ్చి అయ్యగారు ఇచ్చిరమ్మన్నారు అంటూ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు కవర్లో కొంత డబ్బు ఒక ఉత్తరం రైల్వే టికెట్ ఉన్నాయి గుండెలు పిండుతున్నట్టుగా ఉండి బాధపడే హృదయాన్ని మెలితిప్పుతుండగా అరుణ ఉత్తరం తీసి చదువుకుంది చంద్రం రాశాడు రాత్రంతా ఆలోచించాను మనసులు విరిగిన తర్వాత మాటలతో ప్రయోజనం లేదని నిన్న నీ ముఖం చూడగానే అనుకున్నాను అయినా నీకు నచ్చ చెప్పాలని ఓపికతో ప్రయత్నించాను ఫలితం లేదు నువ్వు సాధారణంగా చప్పున త్వరపడి ఒక నిర్ణయానికి రావని ఒక నిర్ణయానికి రావడం అంటూ జరిగితే దానికి తిరుగులేదని నాకు తెలుసు నీ పట్టుదల నేనెరుగనిది కాదు నీలో ఆ మొండితనమే లేకపోతే ఆనాడు మీ బాబాయిని ఎదిరించి నా భార్యవి అయ్యేదానివే కాదు నువ్వు వెళ్ళటానికే నిశ్చయించుకున్నావని తెలుసు నిన్న నువ్వు నా ఇంట్లో ఉండి తీరాల్సిందే అని నేను అన్న మాట నిజమే కానీ అది కేవలం ఆవేశంతో అహంకారంతో అన్న మాటగా నువ్వు అనుకుంటావు మనిషి అన్న తర్వాత ప్రతి వాళ్ళకి ఒక వ్యక్తిత్వం ఉండాలి ఆ వ్యక్తిత్వం పటిష్టంగా కూడా ఉండాలి మధ్యాహ్నం వరకు ఆలోచించాను నిన్ను బలవంతంగా ఉంచి బాధ పెట్టగలిగే శక్తి నాకు లేదు అని తేలిపోయింది అందుకే టికెట్ రిజర్వ్ చేయించి పంపుతున్నాను శంకరానికి నువ్వీ రాత్రికి బయలుదేరి వస్తున్నట్టు టెలిగ్రామ్ ఇచ్చాను కానీ వెళ్లే ముందు ఒకటి మాత్రం బాగా గుర్తుంచుకో నువ్వు నా జీవితంలో ప్రవేశించిన తర్వాత జరిగిన ప్రతి క్షణం నుంచి నువ్వేది అడిగినా నేను ప్రతిదానికి సమాధానం చెప్పగలను నువ్వు రాకముందు నువ్వెవరో నాకు తెలియకముందు నాకు జరిగిన కొన్ని అనుభవాలు ఎందుకు జరిగాయంటే జవాబు చెప్పలేను వాటి వల్ల నీకు అన్యాయం జరిగిందంటే అసలే ఒప్పుకోను ఎప్పటికైనా నువ్వు నా దగ్గరికి తిరిగి రాదల్చుకుంటే నాకేమీ అభ్యంతరం లేదు నేను కూడా నాలుగైదు రోజుల్లో ఈ ఊరు విడిచి వెళ్ళిపోబోతున్నాను నేనెక్కడ ఉన్నది ఎప్పటికప్పుడు శంకరానికి తెలియజేస్తూ ఉండటం మర్చిపోను ఇంతకంటే చెప్పాల్సింది ఇంకేమీ నాకు కనిపించటం లేదు అందుకే ముగిస్తున్నాను పైన సంబోధన గాని క్రింద సంతకం గాని లేని ఆ ఉత్తరాన్ని అరుణ ఒకటికి నాలుగు సార్లు చదువుకుంది రాత్రి చాలా పొద్దుపోయింది ఊరంతా మాటు మణిగింది చంద్రం విపరీతమైన అలసటతో గుండెల నిండా బరువుతో చీకటిలో కొద్దిగా తూలుతూ ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి తాళం వేసి ఉందో గడియ వేసి ఉందో లేక బార్లా తెరిచి ఉందో తనెలా దాని గుండా లోపలికి వచ్చాడో అతనికి ధ్యాసే లేదు ముందు లైట్ వేసి అక్కడే టేబుల్ ప్రక్కగా ఉన్న పడక్కుర్చీ కనిపించగానే ఉసూరంటూ అందులో కూలబడిపోయాడు బట్టలు మార్చుకునే ఓపిక కూడా అతనికి లేదు వెనక్కి ఆనుకొని పడుకోబోతున్న అతనికి ఎదురుగుండా టేబుల్ మీద టికెట్ ఏదో రెండు ముక్కలుగా కనిపించింది ముందు కొద్దిసేపు అదేదో తన ఊహే అనుకుని తనని ఆడిస్తుందేమోనని భయపడ్డాడు తర్వాత మెల్లగా చేత్తో తాకి చూసి పెట్టేశాడు మళ్లీ చూశాడు నిజంగానే రైలు టిక్కెట్టు రెండుగా చిరిగిపోయి ఉంది ఎవర్చించారు అరుణ ఎలా వెళ్ళింది హఠాత్తుగా అతనికి గుర్తొచ్చింది అరుణ గావు కేక పెట్టాడు ఆ పిలుపుతో ఇల్లు ప్రతిధ్వనించింది కానీ జవాబు మాత్రం ఏ మూల నుంచి రాలేదు అరుణ పిలుస్తూనే లేచి తడబడుతున్న అడుగులతో లోపలికి వెళ్ళాడు పడగ్గదిలో అరుణ ఉంది కానీ అతని పిలుపు విని కూడా ఇటు తిరగలేదు నిద్రతో కూరుకుపోతున్న కళ్ళని బలవంతంగా తెరిచి చూశాడు మంచం దగ్గర ఇటువైపు వీపు పెట్టి నిలబడి ఉంది నిజంగా అరుణేనా మళ్లీ అతనికి అనుమానం వచ్చింది దగ్గరగా వెళ్ళి భుజాల మీద చేతులు వేసి మెల్లగా తన వైపు తిప్పుకున్నాడు అరుణ కళ్ల నుండి నీళ్లు దారలు కడుతున్నాయి అది చూసి చిరునవ్వుతో మడత పడుతున్న నాలికతో మొద్దుగా అన్నాడు నిజమైన అరుణవే బొమ్మ అయితే ఏడవదుగా అప్పటికి పది నిమిషాల నుంచి అతని వాలకం పసిగట్టిన అరుణకి ఇక ఏడుపు ఆగలేదు అతని గుండెలో తల దాచుకుని ఒక్కసారిగా బావురుమంది చంద్రానికి ఏడుపు వచ్చినంత పని అయింది కానీ ఎలాగో నిగ్రహించుకుని అరుణ చెంపలు నిమురుతూ అన్నాడు ఏడుస్తున్నావెందుకు టికెట్ చిరిగిపోయిందనా పర్వాలేదులే రేపు ఇంకోటి తెప్పించిస్తాను నాకేమీ అవసరం లేదు నేనెక్కడికి వెళ్ళను తల అడ్డంగా తిప్పుతూ వెక్కిళ్ల మధ్య గట్టిగా చెప్పేసింది అరుణ సమాప్తం వీడియో చూసిన వెంటనే తప్పకుండా లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అలాగే మన వీడియోస్ని షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాలను కమెంట్ చేయండి ఇంకా ఇటువంటి మంచి మంచి కథల కోసం నవలల కోసం మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే చూడండి మళ్ళీ వచ్చే వీడియోలో మరొక మంచి నవలతో కలుసుకుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్తే